গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির চান্সেলার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আমি বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন দুই এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি অনেক ধন্যবাদ মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়কে প্রিয় সুধী বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি মাননীয় কনভোকেশন স্পিকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি জশা প্রফেসর ইমেরিটাস বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর এ কে আজাদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশনের সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ চন্দ্র বিজি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও বিজি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রাক্তন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমেদ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমেদ আসিফ ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ফিনান্স কমিটি একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যবিন্দ বিভিন্ন অনুষদের দিনবৃন্দ বিভিন্ন বিভাগে সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ গ্র্যাজুয়েটিং ছাত্রছাত্রীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত উপাচার্যবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ সম্মানিত অতিথিবৃন্দ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ সকলের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও আদা প্রয়োজন বিজি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল প্রাকৃতিক ও নয়নবিরাম সবুজের এই মনোরম পরিবেশে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের এই মহেন্দ্র প্রণে আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাকালের মহানায়ক স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা গরু পকার বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি দীর্ঘ চব্বিশ বছর কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসন গোষ্ঠী শোষণের যাতাকল থেকে উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে পৃথিবীর মানচিত্রে সপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমি আরও কৃতজ্ঞভাবে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গার বাসা আন্দোলন ও উনিশশো পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্টে শহীদ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল সদস্যকে যাদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সমহিমায় নিজের অবস্থান সৃষ্টি করতে পেরেছে সম্মানিত সুদীবিন্দ পাহাড় সমুদ্র বিস্তৃত প্রাকৃতিক লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত সবুজাব পরিবেশে বিজিসি বিদ্যানগরে প্রতিষ্ঠিত বিজি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া যে কোনো ছাত্রছাত্রী সহ আমাদের সকলের জন্য আজকের এই সমাবর্তন অতীব প্রত্যাশিত একটি স্মরণীয় দিন এই ধরনের একটি কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানের অন্যতম একটি অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারছি বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয় সহ অন্যান্য সকল অতিথিবৃন্দ তাদের সানুগ্রহ উপস্থিতি দিয়ে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠান এবং আমাদের গ্র্যাজুয়েটিং ছাত্রছাত্রীদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছে আমাদের এই মহতী অনুষ্ঠানে আমি অন্তরের অন্তস্তর থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সকল সনদপ্রাপ্য ছাত্রছাত্রীদের যারা অত্যন্ত সফলভাবে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে ইতিমধ্যে বাংলাদেশের প্রাইভেট কর্পোরেট ও পাবলিক সেক্টরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজেদের কর্মজীবন শুরু করেছে এবং যারা এই বিশ্বময় প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার অপেক্ষায় আছে এতদের সঙ্গে আমি অভিনন্দন ও ধন্যবাদ সহ সকল অভিভাবকদের প্রশংসা করছি এই জন্য যে তারা তাদের স্ব স্ব সন্তানদের এই দীর্ঘ পথ চলাকে সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে নিজের তাদের শিক্ষা জীবনের সফল পরিসমাপ্তি নিশ্চিত করেছেন উপস্থিত সুদীবিন্দ বিজি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বহু প্রতীক্ষিত এই দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি কৃতজ্ঞ বলে স্মরণ করছি সেই সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে যাদের অনন্য উদ্যোগ কর্মপরিকল্পনা অক্লান্ত পরিশ্রম 
मेधा और मनोने संमिश्रणे विश्वविद्यालय प्रानिक समय के आज पर्त सकल कार्यक्रम उच्च शिक्षार सठीक मानदंड बजाय रेखे सवलीन भाव परिचालित हो एक क्षेत्र में बनीत भावे स्मरण कर सकल प्रातन उपाचार्य महोदय जर निस्त नेतृत्व और अवदान परिचालित इतिम्य विश्वविद्यालय बांगलेशतम सर एक शिक्षांगण हिसाब प्रतिष्ठित हो जी क्लस विश्वविद्यालय दुई हज़ार एक साल बांगलेश सरकार विभिन्न विधिवत पर्षद अनुमोदन लाभ पर दुहजार तेईस साले एक नियमित शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर प्राय एकश एकर जैगा निजस्व सबुज कैम्पास शिक्षा कार्यक्रम परचालना करार्जन बांगलेश सरकार और यूजिसी कर सबुज संकेत प्राप्त अन्नतम विश्वविद्यालय अंचल के कृति सन्दान बांगलेश प्रकौशल विश्वविद्यालय सफल ग्रेजुएट वीर मुक्तिजोधा प्रातन सांसद इंजिनियर अफसरुद्दीन आहमेद एक स्वप्न फसल हे विश्वविद्यालय माँ मटी मानुषर प्रति दायबद्धतार महान व्रत नहीं समाज पिछले पड़ा जनगोष्ठी दार गोड़ा उच्च शिक्षा सहजलभ्य कर पहुँचे देवर मानुषे बीजे टास् यूनिवार्सिटी बंदरनगर चट्टग्राम प्राय पैंत किलोमीटर दूरे ग्रामीण जनपद छाय छाय शीतल मनोरम परेशित अन्तम एक परम ममतामयी मायर नामे प्रतिष्ठित बेगम गुल चैमारा ट्रस्ट तथा बीज ट्रास्ट करतृक परिचालित प्रतिष्ठान समूह अंतर्भुक्त विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा लग्न थे ये अंचल उच्च शिक्षार प्रसारे व्यापक भूमिका पालन कर गुणगत मान सम्पन्न शिक्षा विस्तार सुविधा वंचित जनमानसर आर्थिक सीमता विवेचना कर मासिक भित्ती टीशन फी परिषदे अन्य सूझ एवं चट्टग्राम शहर तक फ्री परिवहन सुविधा प्रदान पीजिसी ट्रास यूनिवार्सिटी अन्नतम वैशिष्ट्य ताड़ा आधुनिक सूझ सुविधा सह पठन पाठन उपयोगी सब धरण अवकाठाम उच्चतर डिग्री धारे मेधा सम्पन्न शिक्षक मंडल प्रति क्षेत्र में निजे सर्वोच्च अंगीकार नहीं आंतर्जा मान सम्पन्न शिक्षा कार्यक्रम परचालना कर शिक्षक और शिक्षार्थी उच्च शिक्षा अधिकतर सूझ सृष्टि कर जुक्तराष्ट्र मालयिया सह विभिन्न विश्वविद्यालय साथ ही विश्वविद्यालय समझोता स्मारक रही है भविष्य प्राच्य पाश्चात्य आरो विश्वविद्यालय और गवेषणा प्रतिष्ठान साथे समझोता स्मारक कर परिकल्पना रही है ये विश्वविद्यालय ग्रेजुएट बिंदु इतिम्य जेमन विश्व विभिन्न विश्वविद्यालय अध्ययनरत आज तेमी देशे विदेशे विभिन्न सरकारी बेसरकारी प्रतिष्ठान निजेद दक्षता और योग्यता दिए स्व पेशा प्रत्याशित अवस्थान निश्चित कर एक क्षेत्र दृढ़ बना जाए यह विश्वविद्यालय छात्र छात्री मध्य अने भविष्य सठीक और गतिशील नेतृत्व आसने अधिष्ठित हमें जरा बांगलेश विश्व दरबारे सम्मानजनक अवस्थान नहीं जा प्रिय सम्मानित उपस्थिति प्रतिष्ठार प्रत्येके विश्वविद्यालय उच्च शिक्षार प्रसार उन्नयने गौरवोज्जवल भूमिका पालन कर आस हज़ार तेईस साल जून पर्त तेतरिटी बेसर मोट बारो हज़ार छः आशी जन शिक्षार्थी सफल भावे तरह ग्रेजुएशन सम्पन्न कर हज़ार अठारो साले अनुष्ठित प्रथम समवर्तने सत हज़ार तीन सौ सतर जन के ग्रेजुएशन सनद प्रदान है आज के द्वित समवर्तने विश्वविद्यालय तीन अनुषद जथाक्रमे व्यवसाय प्रशासन अनुषद विज्ञान प्रकौशल अनुषद और आईन कला और समाज विज्ञान अनुषद अधीन मोट चार हजार छः तेष्टि जन शिक्षार्थी के सनद प्रदान एर मध्य जे सकल छात्र छात्री असाधारण मेधार स्वर रेखे तरह मध्य प्रथम पाँच जन प्रथम पाँच जन के चैंसलर गोल्ड मेडल परवर्ती चार जन के वाइस चैंसलर गोल्ड मेडल और शेष छयन के चेयरमैन गोल्ड मेडल मनोनी जरा आज माननीय समावर्तन चेयरमैन थे ते स्व पदक ग्रहण कर विश्वविद्यालय छात्र छात्री शुदुम्र तेज़ एकडेमिक रेजाल्टेबार स्वर रखें पशापी विभिन्न जतियों आंतर्जा प्रतिजोगित निजे स्थान कर एक क्षेत्र में उल्लेख करते चाहिए बांग्लेश विश्वविद्यालय मंजूरी कमिशन कर जतियों भाव में आयोजित मुजिब हंड्रेड आईडिया कन्टेस्टे अत्र विश्वविद्यालय कम्पिटार सायस एंड इंजिनियरिंग विभाग छात्र छात्री दूटी आईडिया चूड़ान भाव निर्वाचित होता छाड़ा आई सी टी मिनिस्ट्री बी सी सी जिका आई टी पी सी कर आयोजित सात एशियन देश के अंश ग्रहण आंतर्जा प्रतिजोगित इनफरमेशन टेक्नोलॉजी इंजिनियार्स एक्जामेशन आई टीई लेवल वाने दशम स्थान और तरतम स्थान अर्जन कर 
शाहजलाल विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय करतृक आयोजित केस कन्ड्राम कम्पिटने विभिन्न पब्लिक और प्राइट विश्वविद्यालय प्रतिजोगित मध्य विश्वविद्यालय सी एस सी विभाग के टीम बीटसैक सेमिफाइनल स्तर पर्त पहुँचे सम्प्रति यह विश्वविद्यालय सी एस सी विभाग के छात्र राहत बीन सत्ता माइक्रोसफ्ट स्टूडेंट एडभइजर एम्बेजेडर हिसाब से नियोगप्राप्त हो जाते भावपूर्ति के आो उज्जवल कर प्रशिक्षण परवर्ती मक ट्रायल प्रतिजोगित भिजिटास विश्वविद्यालय रानर आप हार गौरव अर्जन कर चट्टग्राम विभाग क्रिया संस्था कर आयोजित आंत विश्वविद्यालय क्रिकेट टूर्नमेंट प्रथम आसरे क्रिकेट दल चैम्पियन हार गौरव अर्जन करद्यालय विभिन्न विभाग छात्र छात्री क्रीड़ा और अन्य क्षेत्र अनेक उल्लेख्य अर्जन रही है जा सीमित परिसरे उपस्थापन करा सम्भव हाँ सब अर्जुन पीछने छात्र छात्री ऐतिक चेष्टा और परिश्रम जेमन छो तत्संगे बर्तमान सरकार शिक्षा बंद विभिन्न उद्योग और सहायता जथेष भूमिका पालन कर आज निर्दिद बना जाए विजेसि ट्रस्ट श्रद्धे प्रतिष्ठा इंजिनियर अफसरुद्दीन आहमेद महोदय जदि अवहलित तो ग्रामीण जनपथे विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा ना करत तब अनेक मेधावी और असच्छल विद्यार्थी उच्च शिक्षा लाभ के वंचित होत हतो अने एस एस सर गंडी अतिक्रम कर उच्च शिक्षार जत्रा चिरतरे बंद हो जित प्रिय स्नातक बिंदु महाकाल महानायक महान स्वाधीनतार स्थपति बांगाली मुक्ति संग्राम प्रधान कांडारी हजार बस श्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान सूझ्य कन्या आधुनिक स्मार्ट बांगलेश रूपकार जननेत्री शेख हासिनार नेतृत्व बर्तमान सरकार शिक्षा सामाजिक अर्थनैतिक और सांस्कृतिक सह सकल क्षेत्र समय उपयोगी और दूरदर्शी पदक्षेप नहीं सर्वक्षेत्रे बरल सफलतार स्वर रखें विशेष भाव शिक्षा क्षेत्र तरह व्यतिक्रमधमी उद्योग समूह जता पयला जानुरि बनामूल्य बहु वितरण कर्मभुखी शिक्षा व्यवस्थार प्रवर्तन शिक्षा सहायक अवकाठाम निर्माण उच्च शिक्षा और गवेषण बंगबंधु शिक्षा बृत्ति सह बहुधरण सूझ सुविधार प्रवर्तन विशेष भाव उल्लेख्य जा एदेशर पुरो शिक्षा व्यवस्था के समसामयिक विश्व शिक्षा व्यवस्थार मानदंडे उन्नत होते सुदूर प्रसारी भूमिका पालन कराड़ा नारी शिक्षार सम्प्रसारण बर्तमान सरकार ईर्षण साफल्य आज विश्व दरबारे सुविदित प्रिय स्नातक बिंदु दीर्घ प्रतिक्षित द्वित समर्तन यह दिन की तुम्हारे अवश्य स्मरणीय एक दिन जहाँ तुम्हारे शिक्षा जीवन गौरव मंडित अर्जुन साथर्कित विश्वविद्यालय के उच्चतर डिग्री अर्जन उत्तर आज प्रत्याशित सनद प्राप्त महेंद्र क्रम ये डिग्री अर्जनकाल माध्यम तुम्हारा प्रत्येके स्वर्म क्षेत्र निजे कैरियर शुरू कर देश और जति कल्याण भूमिका रखे बांगलेश आज विश्व दरबारे एक अन्य भावपूर्ति अवस्थान तैरी करते पे इतिम्य चतुर्थ शिल्प विप्लवे जुगे प्रवेश करें बर्तमान सरकार घोषित स्मार्ट बांगलेश बनिर्माण तुम्हारे अग्रणी भूमिका लेते हैं जीवन हे संग्राममय और प्रतिजोगित मूलक जीवन प्रति स्तरे उद्भूत चैलेंज समूह योग्यता दक्षता बुद्धिमत्ता सतता और निष्ठार साथ मोकला साफल्य उच्च स्तरे आरोहण करते हैं तुम्हारे उद्योग और कर्म प्रतिष्ठा के सम्मान करी और प्रार्थना करी जाते तुम्हारा विजयी हो सर्वक्षेत्रे मातृभूम प्रति तुम्हारे दायबद्धता के दिन भूले जाए सर्वदा एदेश कल्याण निजे नियोजित रखें तुम्हारे जीवन द्वारा स्वमहिम आलोकित हो ये विश्वविद्यालय भावपूर्ति और सम्मान और गौरव अक्तुन रखार जो सब समय आंतरिक चेष्टा करी तुम्हारे सार्विक सफलता और दीर्घ समृद्ध जीवन कमना करम जीवन वर्षार स्निग्ध जलराशिर मध्य पूर्णता पाक शरत श्यामी मान्य उद्वासित हो और बसंत न्याय फूले फले बड़े उठ परिशेषे समन अनुष्ठान उपस्थित समावर्तन चेयर माननीय शिक्षा उपमंत्री बैरिस्टर महिबुल हसन चौधरी एम पी माननीय समावर्तन स्पीकार प्रफेसर डर ए के आजाद चौधरी 
विशेष अतिथि प्रफेसर डर विश्वजीत चंद्र ट्रस्टी बोर्ड सम्मानित चेयरमैन इंजिनियर अफसरुद्दीन आहमेद प्रातन संसद सदस्य वीर मुक्तिजोधा ट्रस्टी बोर्ड सम्मानित सदस्य बैरिस्टर इम्तिजुद्दीन आहमेद आसिफ ट्रस्टी बोर्ड अन्न्य सदस्यबिंद विभिन्न विश्वविद्यालय सम्मानित उपाचार्यबिंद सह सकल आमंत्रित अतिथिबृंद के आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जाना अत्र विश्वविद्यालय सकल शिक्षक कर्मकर्ता और कर्मचारीबृंद जरा दीर्घ कैक मास अक्लान परिश्रम कर सफल करार्जन अवदान रेखे तरह को आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जाना आज के समर्तने अंशग्रहणकृत सकल ग्रेजुएट भूमिकाओ अत्यंत प्रशंसार दाबीदार ते सुशृंखल उपस्थित माध्यम ता आज के अनुष्ठान सफल और सार्थक कर विभिन्न प्रिंट इलेक्ट्रनिक मीडिया इवेंट मैनेजमेंट प्रकाशना और अन्य विषय जरा अनुष्ठान संश्लिष्ट ते सकल के आंतरिक धन्यवाद जाना अपन सकले सुस्थ्य दीर्घायु और मंगल कमना करी हमें बक्तव्य रीति टन खदा हाफेज जय बांगला बांगलेश चिरजीवी सम्मानित सभापति मंत्री वरिष्ठ सम्मानित मंत्री मंत्री महोदय वरिष्ठ प्रतिबिंद आज के उपस्थित कन्वोकेशन प्राइमरी स्कूल हमारे 
আমার আমার নিজের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার মৌলানা ইসাক সাহেবের নামে আমরা প্রাইমারি স্কুলটা দিয়েছি বেগম গুলছি ওনারা একাডেমি মাধ্যমিক স্কুল এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ তারপরে বিশ্ববিদ্যালয় তারপর মেডিকেল কলেজ হসপিটাল নার্সিং কলেজ আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো করার চেষ্টা করেছি মানুষ গড়ার জন্য আমি বলছি আমি মানুষ করার ফ্যাক্টরি দেব এবং আমার মনে হয় আমরা অনেক বছর হয়ে গেছে এখনও পরিপূর্ণ তা অর্জন করতে পারিনি তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে একটা সুন্দর প্রতিষ্ঠান যাতে দাঁড় করাতে পারি আমি দীর্ঘক্ষণ সময় নেব না আজকে যারা গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট নিচ্ছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনারা হয়তো জানি খুশি হবেন যে অনেক ছেলে মাধ্যমিক থেকে ঝরে পড়ত তারা এই বিশ্ববিদ্যালয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়েছে এমন ছেলে আছে যে প্রাইমারি স্কুল থেকে পড়ে এখানকার প্রাইমারি স্কুল থেকে পড়ে মাধ্যমিক পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়েছেন এবং মেডিকেল কলেজও মেডিকেল কলেজও এখান থেকে এখান থেকেই পাশ করে একদম প্রথম থেকে পাশ করে এখান থেকে দিয়েছেন আমি আজকে উপকৃষ্ট মঞ্চ উপকৃষ্ট অতিথিবৃন্দকে কষ্ট করে এই গ্রামে আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বললেই সাধারণত শহর ঢাকা শহর চিটাগাং শহর দুধায় অনেকে প্রথম দিকে বলতেছিল যে আফসার সাহেব ওখানে কী করতে চাচ্ছে গ্রামের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হয় হয় নাকি আমি বলি যে গ্রামের মধ্যে যে ছেলেগুলো ঝরে পড়ত তাদেরকেই আমরা তার টার্গেট করেছিলাম এবং আমরা আমরা সফল হয়েছি অনেক ছেলে পরিশেষে যারা আজকে ডিগ্রি নিচ্ছেন তাদের শুভ কামনা করি কল্যাণ কামনা করি তারা 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 যা যে কর্মজীবন শুরু করেছে কর্মজীবনে তাদের সফলতা অর্জন কামনা করছে এখন সবশেষে আজকে মন্ত্রী মহোদয়কে এখানে দেখি পেয়ে আমি আনন্দিত যে ওনার ওনার বাবা আমার সহযোগী ছিলেন মহিউদ্দিন চৌধুরী যে মহিউদ্দিন চৌধুরী আমার আমি একসময় জেলেও দিয়েছিলাম রাজনৈতিক কারণে মহিউদ্দিন চৌধুরী ছিল ওদের জেলে সেখানেও দেখতাম সে আমাদের সেবা করতো খানা করতো এটা করতো এটা করতো এটা করতো মহিউদ্দিন চৌধুরী যে মহিউদ্দিন চৌধুরী সে ইন্ডিয়াতেও আমরা আমার সাথে ছিলাম সেখানেও দেখেছি সে এই কাজগুলো করতেছে সুতরাং আজকে উনার ছেলেকে পেয়ে আমার ভাই বলতে আজকে হেল্প পেয়ে আমি আনন্দিত আমি শুরুতে বলতেছিলাম যে মুফেলকে এখানে আনো তো মন্ত্রী সাহেব আশা প্রকাশ করছিলেন যে উনি আসবেন কিন্তু উনি অসুস্থ হয়ে আলটিমেটলি নফেল সাহেবে আসলেন আমাদের এখানে এটা এটা আমার জন্য অনেক বেশি অনেক বেশি আনন্দের আনন্দের বিষয় আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ জয় বাংলা জয় বাংলা জয় অনেক ধন্যবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমর্থন অনুষ্ঠানে শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিউল হাসান চৌধুরী এমপি ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান পীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমেদ সদ্য ভাইস চ্যান্সলর আরঙ্গজেব ইউনিভার্সিটি গ্যান্স কমিশনের সদস্য 
Professor Dr. Bishop Tambo, Monte Opposition of Monte Shamne on a Kupata Church in five person of sin, Shabaike Shubet Chao Binanda. We saw the Arab Boshia, so Tarai Amar attraction, the graduates. which is a trust of certain child Golpo Bolin, Tini Karkana Gurben, She Karkana Finnish Pura Tolue graduates who create a society of their own. Of certain Shaber Shikar Pati Jonura, Tara Tuk Tulana today, Tuma Shawai Jano. Steve Jobs, world's largest entrepreneur, tech to entrepreneur, Apple company, Pratishtata, just sale turnover of $3,000 trillion. She Steve Jobs, who was a great guy, he was a great guy. He was a great guy, American, and he was a Middle East. They were they live together, marriage honey, how you have to come and on Chamay Baba Middle East Juliashe and Steve Jobs on Toshotta Tokumba Yam Toshotta Chile Kenny May Bishop Dala graduate show Opeka Koche Dokum delivery of a Tokum Chile K Dotta Gao. करुण शेखर तो फादर ने सिंगल मदर रो ने कोशिश की था ताई तीन कुछ न के दौड़ते अपने भी तो दौड़ते अपने और सब तो एक तो कंडीशन चिलो वो ही मेरी कंडीशन दिए चिलो आमा चले पर मैं जाइ हो दौड़ते जिन्हें निभें ताकि शिक्षा शिक्षित और वो कॉलेज एडुकेटेड तो मिनिमम होते हैं डेलीवरी हॉर कोई दिन आगे एक जन एक कपल दत्तक ने आज जन्म प्रस्तुत हुए एवं तारा विश्वविद्यालय ग्रेजुएट शेइ कंडीशन फुल फील हो गया किंतु जोखन स्टीव जॉब जॉन मोगन को लेने ने रोज चले और जरा दत्तक ने आवार कोता चिलो तारा चेम में शिकार हो गया तार पर सेकंड अदर दीतियों माता बायोलॉजिकल माता नहीं पेरेंट्स तादेव कोस पागलों जैसा कपल और अब इस शिविर में कॉलेज में पढ़ा लिखा करें से तारा डॉक्टर दी थी चाय शे स्टीव जॉब्स के शत हो डॉक्टर बिलो और इस स्टीव जॉब्स से तादेव हाथे मानुष हो स्टीव जॉब्स छोटा बना है माँ बाबा तो पालोक माँ Reed College of Puralek Agutu. Reed College of America, one of the greatest colleges. Jar Baton, Stanford University, Shomopurjaya. Chaymash Puralek Pore Chale, Steve Jobs Gullo, Ehto Taka Kharos Kore, Maa Babar Pensione Taka Shet Kore, Ehi Pora Ki Aamar Kup Kajaya Ajde. Ehi Kota Mane Kora Pore Shet, Steve College Teke, रीड कॉलेज तक के पढ़ा लेकर चले दिए। हमारे शुभ गांव इस तरह रीड कॉलेज है जाओ देखा तो नहीं। कॉलेज चले से किंतु पढ़ा लिखा था नहीं। छह मास पढ़े से ना तो कॉलेज चले दिए से। किंतु पौने मास पढ़े से बेतन बुक तो ना है, रेजिस्टर नहीं है। उन्हें वो तो उन्होंने पत्त तो छात्र ही चले � शे पढ़ने के तार काम बजना हो चिलो अद्दत्ती को दाव चिलो टू टू प्लस वन 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 जीरो टू वन कनेक्ट को दाव चिलो शे स्टीव जॉब्स विश्व सस्तो दुक्ता हो डिग्री दर विश्व विद्यालय चिलो ना चिलो आत्तो विश्वास चिलो नोटु ना विश्व करे ना ग्रह चिलो सिस्टी धोर में की चुका आजके स्टार्टअप दिरुद्ध देशे से स्टैनफोर्ड है बोलो चलो। Life is very short, 
Don't waste your time stepping in other shoes. Our Bangalore fellow, unno ke unu koron kore ji bone re chal pochhamo hai. Tumra nasto koro na. Tumar mane ja se tai kurbe. Tumar bivet ja bolbe tai kurbe. Tumar mostishko je chinta kurbe tai kurbe. Amar o graduate der start of the poti yehi aaban. Tumi chetai bhalo lagi. Chetai kurbe. Unner criticism ei dhat dar bani. Karon, Steve Jobs or Bobarshe Maragi said, 56 years ago. She said, I am a leader, I am a mustish, I am a man. I am a good person, I am a good person, I am a good person. I am a good person, I am a good person. 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 ये और जो बड़ा गए हैं हजारे कुरान शोएब को जो भी नहीं हैं विश्वविद्यालय गुड़े से जो कौन गुड़े से इन ताकिंता जतना है मानुषे मानुष गुड़ार कारीगरे का खाना बनाने के लिए से हम तो शिप बिल्डिंग में उन्हें इंटरेस्टेड ना हो तीन तो कॉटन स्पिनिंग मिल इंटरेस्टेड चिलेन तीन चिलेन मान and you are the human being who are the human being. The people who are the human being, the people who are the human being, the people who are the human being, the one of the richest men and entrepreneur, and the people who are the human being, the people who are the human being, how about we should be done a poor like a shesh kutte bari ni. Choy maas podar pore, unar kase aar bhalo la gani. Poro leka chere dilen, aar computing practice kora aar aar kutte bari. Jibaner moddhan do vela hai she, e Harvard University jekhane drop out, shekhane hi ta ke ni e galo shoma bottan bokta hi shabhi. Takon, तार माने हो चिलो एड्रेस को चिलो ग्रेजुएट बन कर एड्रेस का रसोमा है तार मार को तो माने हो इसलो बाबा को तो माने हो इसलो बोलो मदर माम एंड डैड आई टोल्ड यू आई विल डू सम प्रैक्टिव फॉर यू चिल बी प्राउड ऑफ टुडे इज़ द डे आई हैव नॉट गोट अ डिग्री बट आई हैव गोट अ हाईएस्ट अवार्ड एंड ऑनर from Harvard University. I mean, she got a good night, but she told me that she didn't go away. She didn't go away. But the steep jobs now, so much I have. But the billion now, that's so much I have. Uddokta, Amadu Deshamanu, and Padan Mujjana, and Kuni Bolasen, Chakri Kujana, Uddokta, to the actor Uddokta, that's to me, Hadar Adar Lokke Chakri. तुम लोग जानो बिजनेस पदन मुंती सुना तार स्त्री बिलियन है की करे तार बाबा नारायण शे इनफो सिस्टम एर माले जिन्हें बिलियन बिलियन डॉलर एर माले शे शुत्रे तेरे रिचेस्ट फर्स्ट डी ऑफ बिजनेस इधर क्या नो बोल ची उद्धता वाले तुम ही जब नुको किताब है समाज जब नुको किताब है तुम्हारे आत्मियों से जो भाई ब्रदर बंधु सबाई उपकित हैं। अस्के आरो किचु को तो बोलते हैं। सबाई अनके मने को रे जो आमी तो तुम हदा भी ना हो तो भालो ना। ये जो गैर सिस्ट बिग्गनी आल्बर्ट आइंस्टाइन बोले सिलो। Not that I'm a very intelligent man। तुम लोग तो जानो आल्बर्ट आइंस्टाइन पोस्ट अभिषेक चक्री को रे कर चल बड़ा लेकर आए खूब जब भालू चले ताना हुए पर मौना राजे तीन बार बार बोले से I am not the cleverest of men but I stayed with the problem for long पर मनी the graduate तुम्हारा जेकास्टर शुरू कर बे शीटर शंगे लेके थक बे जाते आनंद बाव तर शंगे ही थक बे शेरी सिस्टी तुम्हारे सिस्टर तो दिवे अस्के आतो मना है 
তোমরা স্নাতকরা একটা ডিগ্রি নিয়েছো কারিগর হয়েছো এখন চাকরি খুঁজবে নিশ্চয়ই চাকরি খুঁজবে চাকরি পাবেও ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন তোমাদেরকে এবং আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় শিক্ষা কার্যক্রমে এমন করে গড়ে তুলেছেন এই অত পড়াগায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসা ছেলে মেয়েদেরকে যারা আজকে বিশ্ববিদ্যালয় শুনলেন র্যাঙ্কিং রেটিং এর কম্পিটিশনে আইটিতে ভালো ফল করেছে এটাই প্রমাণ করে ইন্টেনসিক ক্যাপাসিটি অফ ইউ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন লাইফ নিজেকে তুমি অন্যের সঙ্গে কম্পেয়ার করবে না যখনই তুমি অন্যের সঙ্গে কম্পেয়ার করবে সাতকরা তখনই মনে হবে আমি ইনফেরিয়ার ইউ আর নট ইনফেরিয়ার বাই এনি ডেফিনেশন ইউ আর দ্য ক্লেভারেস্ট ম্যান আর তোমার বয়সটাই এমন কবির কথাই বলতে হয় যখন যৌবন এখন যৌবন যার মিছিলে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় এটা বাংলাদেশের কবি বলেছে আমাদের আফসার উদ্দিন সাহেব স্বল্প বয়সে যৌবনে যুদ্ধ করে আজকে এটা প্রতিষ্ঠা করেছে এই তোমরা ওই ক্রিয়েটিভ স্টেজ অফ লাইফ উইল স্টার্ট ডুইং সামথিং ওয়ার্ক ফর ইউ ফর ইউর ফ্যামিলি ফর দ্য সোসাইটি অ্যান্ড ফর ইউর ডিয়ার বাংলাদেশ আবারও বলি একটা কথা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শেষ নাই এই ষড়যন্ত্র আমরা মুক্তিযুদ্ধকালের মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করেছি বিদেশে ভার্চুয়াল মুক্তিযুদ্ধ কত ষড়যন্ত্র যে দেখেছি সকল ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময় দু লক্ষ মানমনের মৃত্যুতে বিনিময় আমরা এই দেশ পেয়েছি কারো ডিকটেশন শুনার জন্য নয় কারো বুদ্ধাঙ্গুলি দেখায় সবাইকে ইউ আর দি পার্সন ইউ আর দি প্রোডাক্ট অফ এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি ওয়ার থ্রি মিলিয়ন পিপল স্যাক্রিফাইস লাইফ এই সম্বন্ধে আবারও বলি জীবন্ত মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্টিভ জবস বলেছে যে বেসতে যাবে জানে সেও মরতে চায় না কারণ জীবন এত প্রিয় প্রতিটা মুহূর্তই তার প্রিয় আর তোমাদের জীবন যেমন প্রিয় আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনও তেমনি প্রিয় ছিল সেই প্রিয় জীবনকে বিসর্জন দিয়ে এই দেশমাতৃকাকে মুক্ত করেছে আদর্শের অবস্থানে থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ সক্রিয়ভাবে করে জননেত্রী শেখ হাসিনা দুলেশ্বরকে ফুল করে আমি কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য নয় আমি মুক্তিযুদ্ধের সন্তান আমি মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবাসি বাংলাদেশকে ভালোবাসি আমি বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসি বাংলাদেশের সৃষ্টি যারা অবদান রেখেছে তাদেরকে ভালোবাসি সেই জন্য শেখ হাসিনার কথা বলতে হবে আমি আবার বলছি বিসিসি ট্রাস্টের উদ্যোক্তা যে উদ্যোগ নিয়েছেন সে উদ্যোগের একটা সেকেন্ড কনভোকেশন এই সেকেন্ড কনভোকেশন is the first convocation for you you will step into the real world the world may not be roses not be bed of roses there will be ups and down frustration vacillation and sometimes encouragement but you pursue your goal to the right and left and create that is what to the society and what to you um আমি আর বেশি না বলে শুধু এদিকে বলবো বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্ত শাসন দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে ইউনিভার্সিটি গ্যাস কমিশন দিয়েছিলেন কেন দিয়েছিলেন ইউনিভার্সিটি গ্যাস কমিশন দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন সক্রিয়ভাবে নিজস্ব পরিমণ্ডলের চিন্তা চেতনা গড়ে উঠতে পারে কোনো কোয়াশন ছিল না পাকিস্তান আমলে সব কথাই চলত সরকারের কথায় এখন বিশ্ববিদ্যালয় যেন মুক্ত অবহারিত এটা বঙ্গবন্ধুর অবদান শেখ হাসিনার অবদান আমি শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম জননেত্রী আপনি তো এত বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছেন হোয়াট ইজ দি রিজন উনি বললেন আমি প্রত্যেকটা গ্র্যাজুয়েটকে একটা 
लाइन पोस्ट माने करी आमी खुटी पुते के लाम इधर बांग्लाबंदू का था छात्रों तरह के बांग्लाबंदू बोले सिले चारा बांग्लादेश में खुटी पुते रखे थे ताल लगी इलित फाइ कर दे बालों की तो हो गया मैं शेखासिना शेखदा माने करी हजार हजार छात्रों हजार हजार में लोको लोको फोर पॉइंट फोर मिलियन चौलीस लोको धन्यवाद व्यवसाय प्रशासन अनुषद विज्ञान और प्रकौशल अनुषद आईन कला और समाज विज्ञान अनुषद समूह सम्मान ऋण बृंद के पर्याक्रमे आनुष्ठानिक डिग्री प्रदान निमित्त महामान्य राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय प्रफेसर डर मुहम्मद सरवरुद्दीन डीन व्यवसाय प्रशासन अनुषद ए अनुषदे अधीन बीबीए और एम बी ए प्रोग्राम डिग्री प्राप्त दाड़ान अनुरोध कर महामान्य राष्ट्रपति ओबीसी ट्रस्ट यूनिवार्सिटी बांगलेशर सेंसलर प्रतिनिधि गण प्रजात्री बांगलेश सरकार माननीय शिक्षा उपमंत्री हमें व्यवसाय प्रशासन अनुषद दुई हजार सतर थे दुई हजार एकुश शिक्षा वर्षे समाज विज्ञान अनुषद दुई हजार सतर थे दुई हजार एकुश शिक्षा वर्षे बैचलर अफ आर्ट इंगलिस एम ए इन इंगलिस और एल एल वी अनार्स प्रोग्राम मोट दुई हजार नश छियाशी जन डिग्री अर्जन कारी आनुष्ठानिक भावे डिग्री प्रदान आपनार सामने उपस्थापन कर महामान्य राष्ट्रपति और बीजेसी ट्रस्ट यूनिवार्सिटी चान्सलर जनब मोहम्मद शाहबुद्दीन करतृक नियोजित प्रतिनिधि हिसेब महिबुल हसान चौधरी एम पी गण प्रजात्री बांगलेश सरकार शिक्षा उपमंत्री अर्पित क्षमता बोले निकट उपस्थापित योग्यता अर्जन करी डिग्री प्रार्थी आनुष्ठानिक भावे डिग्री प्रदान करमनिष्ठा और देश प्रेम चेतन उद्बुद्ध हो प्रदत्त डिग्री मर्यादा समुन्नत रखबें आशा कर महामान्य राष्ट्रीय समबर्तने सम्मानित सभापति माननीय शिक्षा उपमंत्री बैरिस्टर महिबुल हसन चौधरी एम पी माननीय समबर्तन दरकार यूनिसी सबक चेयरमैन प्रतिमूर्ति मर्यादा एवं ढाका विश्वविद्यालय सबक उपाचार्य सर्वज श्रद्धे इमेरिटेस प्रफेसर डर ए के आजाद चौधरी ट्रस्टी बोर्ड सम्मानित चेयरमैन पी मुक्ति जोधा इंजिनियर अफसरउद्दीन आहमेद प्रातन संसद सदस्य माननीय उपाचार्य परिचित डर एफ एम औरंगजेब हमारे सामने उपविष्ट आम्मानित व्यक्तिवर्ग विभिन्न विश्वविद्यालय माननीय उपाचार्य बिंदु ए विश्वविद्यालय बीओटर बोर्ड अफ ट्रस्टीज सम्मानित सदस्य बिंदु सम्मानित शिक्षक मंडल दिन बिंदु सह एवं विभाग प्रधान बिंदु सह यूजिस बेसरकारी विश्वविद्यालय विभाग के परिचालक जनब मोहम्मद उमर फारूक ए विश्वविद्यालय कर्मकर्ता कर्मचारी बृंद आमंत्रित अतिथि बृंद मीडिया सदस्य बृंद एवं सब चे गुरुत्वपूर्ण आज के विशेष अनुष्ठान प्राण प्रिय ग्रेजुएट बृंद तरह पितान अभिभावक बृंद हमें प्रथम श्रद्धा ज्ञापन करी सकल के पशापी आज जर उपलक्षे अनुष्ठान से 
তারপর গ্রাজুয়েট বৃন্দ তাদের পিতামাত অভিভাবকবৃন্দ এবং তাদের শিক্ষক মণ্ডলী সহ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যারা তাদেরকে সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন সেবা দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি প্রথমেই শ্রদ্ধা বড় সহকারী জাতির পিতাকে কারণ আজ এই দেশ স্বাধীন না হলে এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয় এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মতো গড়ে উঠতো না আর আমাদের এত গ্রাজুয়েটও হতো না আমি জাতির পিতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা জ্ঞাপন করছি সকল শহীদদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধা এবং ভাষা ভাষা সৈনিক সহ সকল শহীদদের প্রতি আমি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ডিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে আমি আগে একবার এসেছিলাম এখানে এখানেই প্রোগ্রামটা হয়েছিল তার মধ্যে একটা হলো যেমন আমরা দেখছি এই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নাম বা এই ট্রাস্ট যে ট্রাস্ট সেই ট্রাস্টের যে নাম প্রতিষ্ঠাতার মায়ের নামে অর্থাৎ তিনি তার মাকে খুবই ভালোবাসেন একটু সবাই আমরা ভালোবাসি কিন্তু সাধারণত অনেকেই দেখি নিজের নামে প্রতিষ্ঠান করেন তিনি তা না করে তার মায়ের নামে করেছেন এটা একটা মানে অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত পাশাপাশি তার স্কুল শিক্ষক মালনা এসাক সাহেব তার নামেও সেই স্যারের নামে সেখানে এই বিষয়টা আমরা ইনক্লুড করছি যে মানে সহায় সম্বলহীন অসহায় বিধবা মায়ের সন্তানদের জন্য যাতে স্কলারশিপের ব্যবস্থা থাকে সেটা ইনক্লুড করেছি এবং সে পথটা দেখিয়ে দিয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রশ্ন করছি মাসিক বেতন যে পদ্ধতিটা এখানে আছে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যেয়ে দেখেছি ইউজিসি এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে যেমন সেমিস্টার বা ট্রাইমিস্টার এই সিস্টেমগুলোর ক্ষেত্রে বলা হয় যে শিক্ষার্থীদের উপর বা তাদের অভিভাবকদের উপর চাপ বেশি পড়বে তো এখানে যে মাসিক বেতন পদ্ধতি আছে এটা যদি সব বিশ্ববিদ্যালয় অনুসরণ করে তাহলে তো আর পিতা মাতাদের উপর আর চাপ বেশি পড়ে না তো এটা আমি কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমার যখন মিটিং হয় বা বিভিন্ন প্রোগ্রামে যায় সেখানে আমি এই কথাগুলো বলি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উচ্চারণ করেই বলি প্রতিষ্ঠাতা মহোদয় তিনি বিদ্যানগর নাম দিয়ে এই যে জায়গাটাতে গ্রামের মধ্যে সবুজ একটা ক্যাম্পাসে এই অন্য সাধারণ একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন যেখানে আমাদের আজকের এই সমাবর্তনের সভাপতি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তিনি বলছিলেন আমরা যখন আসছিলাম তখন যে এখানে চিটাগঞ্জ থেকেও পড়তে আসে আসে আমরা জানি গ্রাম থেকে শহরে পড়তে যাই তিনি গ্রামে এরকম একটা প্রতিষ্ঠান করে শহরের মানুষকে গ্রামে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছেন সেই জন্য তিনি বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকার রাখেন তিনি ফ্রি বাসে ফ্রি এখানে সবাইকে আনেন সেই জন্য আমি আমাদের ইউজিসি পক্ষ থেকে তাদের তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমরা জানি আজকের এই যে প্রতি অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো গ্রাজুয়েটদের তাদের ডিগ্রিটা আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া পাশাপাশি এই বক্তৃতাগুলো সমাবর্তন বক্তা আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধের স্যার যে কথাগুলো বললেন তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিভিন্ন উদ্যোক্তার কথা বলেছেন আমাদের যদি আজকের যারা গ্রাজুয়েট তাদের মধ্যে থেকে একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ তারা যদি উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে ওঠে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে যে চাকুরি পায় না কর্মসংস্থান হচ্ছে না বিভিন্ন যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলো থাকবে না আজ আমরা আগে মানে চ্যারিটি বিগিনস এক হোম যেমন হয় উদাহরণ আমাদের গ্রাম থেকে শুরু হোক এই প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু হোক এই যে প্রতিষ্ঠানটা এবং প্রতিষ্ঠাতা যিনি তিনি যে প্রতিষ্ঠানগুলো করছেন এখানে মেডিকেল কলেজ হসপিটাল স্কুল বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে এখানেও কিন্তু প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এরকম গ্রাজুয়েট তৈরি হচ্ছে তো তিনিও একজন উদ্যোক্তা এই উদ্যোক্তাকেও আপনারা অনুসরণ করতে পারেন বা আমাদের গ্রাজুয়েট তোমরা অনুসরণ করতে পারো আমাদের দেশীয় পর্যায়ে পাঠাও পাঠাও কিন্তু আমাদের দেশেরই একটা উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এবং সেখানে এখন হাজার হাজার মানুষ কাজ করে এই পাঠাওয়ের উদ্যোক্তা কিন্তু ছিল তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তার মধ্যে দুজন ছিল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অর্থাৎ আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সংখ্যার দিক থেকে বাড়ছে না তারা যে গুণগত মান এবং তাদের যে কর্মকাণ্ড দেশের যে মানে দেশের প্রতি তাদের যে দায়িত্ববোধ কর্তব্য সেটা পালনের মাধ্যমে দেশ 
गठने तरह भूमिका रखे ये पाठक तीन जन मध्य दूज उद्योता हमें बेसर विश्वविद्यालय आर हम तर कहनी जानी जो तर को पुजी छो ना ता फेसबुके अर्डर नित प्रथम तरह जो निजस्व ग्रुप से बोलो जो तुम्हारे जदि को केंटा दरकार है तुम्हारा अर्डर एखे दाओ जरा चाकुरीजीवी व्यस्त मानुष तुम्हारा केंटा करते पर तुम्हारे केंटे बसा पोच दीब से ही सार्विस दिए आज के तरा पाठ कत बड़ो पर्याय चले गए से आज के तरा एक मैं बड़ो प्रतिष्ठान परिणत हो रकमारी तेम ही एक प्रतिष्ठान रकमार उद्योतार किस कथा मीडिया आसान पढ़ा से अनुप्राणित सत ही मार्चे अर्थात जतर पितार सत ही मार्चर जो भाषण से भाषण द्वारा से खानकार एक कथा द्वारा जो तुम्हारे जा जा कि आई नहीं झापिए पड़ो तो वही उद्योता तरह तेम किसना तर जा तई दिए कि करलो बोर अर्डर ने शुरू करियारे मध्यमे प्रापक जिन अर्डर दी पहुंचे शुरू कर लें रकमारी क्योंकि एक् शुदुम्रनल बी अर्डर नवर मध्य सीमाबद्ध नए तरह कार्यक्रम क्या परिधि अनेक बेड़े गए अर्थात स्वप्न जदि देखते पो एवं से स्वप्न वास्तवयन लक्ष्य जदि चेष्टा चालिए जो पर स्वप्न एक दिन धरा दे स्वप्न तुम्हें देखे तरह अनेक बस बड़ो आकार से धरा दीते इंजिनियर अफसरुद्दीन आहमे प्रतिष्ठानगल करा से मध्यमे तर उदाहरण जमन देवा जाए तेम ही देशियों पाठाओ देशियों रकमारी ओएल फोर्ट ये चट्टग्राम उद्योता तरह से एक विश्वविद्यालय प्रोग्रामे पशापाशी अनेक गल्प हो बक्तृता कर तुम सुनल एके बारे शून्य हाथे तर माँ भिक्षा बदे और सब क्ज कर छोट बल्ला और रखम सब क्या कर आज ओएल फूड कत बड़ो प्रतिष्ठान सारा देशे से तुम्हारा देखते पा तो उद्योता हार चेषा करते पशापी से ही उद्योता जिस सब प्रतिष्ठान तैरि कर सरकार जो सब प्रतिष्ठान आसब प्रतिष्ठान चाकुजीवी दरकार एन जो पी सी एस परीक्षा है विजेस जरा लयर आसो पीछे जदि लय तो सामने थका उचित छो लयर तो विजेस बांगलेश जुडिसियल सार्वे विभिन्न परीक्षा बांग्लेश बैंक सह विभिन्न कम्पिटिटी एक्साम टिकते हम तुम्हारे जो पद्धतिगल अनुसरण कर दरकार तरह मध्य एक हलो प्राइट पढ़ानो ये तुम्हार ट प्रयोजन हक ना हक तुम जो मैं सहयोगता करार्जन किचु ऐले मेरे के पढ़ाओ क्लस सिक्स टेन पर्त तुम चाकुरी जो परीक्षा से देखा जो तुम्हें आसले प्रिपारेशन पढ़ान माध्यम नहीं आसच ये क्योंकि निजेके तैरी करार्ज तुम करते पर आयार तुम्हार फैमिली के हेल्प करते पर टार माध्यम अथवा टाकर दरकार ना हो तुम्हें स्ट्रीट चिल्ड्रेन ग्रामे गरीब असह मानुष्ठ सन्तान देो पढ़ाते पर जरा स्कूले अनेक समय सब किस कावर करते पर क्षेत्र में तुम्हारा सहयोगता करते आसले तुम निजे प्रश्न मध्यम ये जाए आईन ना माना एक संस्कृति आर विश्वास आज के जरा ग्रेजुएट ता निजेद के आईन मे चलार जो संस्कृति से संस्कृति भविष्य जाते तैरी है से ही संस्कृति तैरीत भूमिका रखबे निजे आईन मे निजे जो प्रतिष्ठानगल तैरी कर जो प्रतिष्ठान तरा क्ज कर से सब प्रतिष्ठान जो आईन मे चले से क्षेत्र में तरा सहयोगता रखे देश गढ़ार क्षेत्र भूमिका रखे यूजिसी एवं सरकार अर्थात मंत्रणालय मंत्रणालय दो जन माननीय मंत्री तरा दूज ही ल बैकग्राउंडर एक जो माननीय मंत्री डाक्त आर पेशा हिसाब से लंडन थे लय पढ़ाशा कर आईनजीवी आर हमारे माननीय उपमंत्री महोदय व्यारिस्टर एवं पढ़ाशुना ल एंड एंथ्रोपोलजी हमारे लंडने विश्व सर एक प्रतिष्ठान लंडन स्कूल अब इकोनमिक्स एंड पलिटिकल सायस एल एस सी थे तो आरोप लयर हमें जरा बेसरकारी विश्वविद्यालयगू जेखने आईन ना माने से आईन माना संस्कृति जाते आसे से लक्ष्य एकजोगे क्ज कर जामवर्कटा जीतु सबा एक ही बैकग्राउंडे हमारे सुविधा हो कि कथा बोलते हैं यूजिसी जे सब क्या करी कारिकुलम 
আমার বিশ্বাস এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রোগ্রাম এবং কারিকুলামের আওতে চলে এসেছে আমি আরেকটা ডিভিশনের দেখাশোনা করি স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিভিশন সেই ডিভিশন থেকে ওমি কারিকুলাম বাস্তবায়ন আমি আসার পরে এটা মানে যাতে ইমপ্লিমেন্টেশনে যায় আগে থেকে কারিকুলামে টেম্পলেট তৈরি ছিল সেটা রিভাইজ করে আবার ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে এসে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ওবিএতে ওবিএতে চলে এসে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি অভিনন্দন জানাই যে তারাও ওবি কারিকুলামে চলে আসছে সেই জন্য আমরা কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশন দেখেছি আমরা প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু তারপরে আবার যে কোভিড থার্টি আসবে না কোভিড থার্টি ফাইভ আসবে না তার কোনো গ্যারান্টি নাই যে জন্য আমরা ব্লেন্ডেড লার্নিং বা ব্লেন্ডেড এডুকেশন পলিসি তৈরি করেছি এবং এই লক্ষ্যে একটা রাষ্ট্রীয়ভাবে একটা মাস্টার প্ল্যানও নেওয়া হচ্ছে যেটা বিশাল একটা প্রজেক্ট হবে এবং শিক্ষা খাতে যে বাজেট সে বাজেটও বৃদ্ধিতে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করবে কারণ বিশ্বের যে কোনো দেশের অক্সফোর্ড কেমব্রিজ হার্বার্ড এমআইটি যেখান থেকে হোক না কোনো কোনো এক্সপার্ট বা কোনো বিশেষজ্ঞ তার লেকচারও কিন্তু আমরা অনলাইনে নিতে পারি বা আমাদের শিক্ষকদের যেসব লেকচারগুলো সেগুলো অনলাইনে দিতে পারি যারা ডিজেবল তারা সহযোগিতা পেতে পারেন বাড়িতে বসেও পড়াশোনা করতে পারবেন যাদের আসার সামর্থ্য নাই তো আমরা ব্লেন্ডেড এডুকেশন পলিসি তৈরি করেছি আমরা সফট স্কিলের উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি আমার বিশ্বাস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সে বিষয়ে কথা বলবেন আমি আমাদের আবার ফ্লাইট চারটার সময় আর বেশি কথা বলবো না তবে গ্রাজুয়েটদেরকে বলবো যে আমাদের প্রফেশনালিজমের অভাব কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে কিছুটা আছে আমরা একটু ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে বিশ্বাস করি আমাদের মধ্যে ইগো কাজ করে আজকের যারা গ্রাজুয়েট তারা এই ইগো এবং তাদের যে উদ্য মানে আমাদের যে স্বভাবজাত যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সেই আচরণ তাদের মধ্যে থাকবে না তারা পেশাদারিত্ব বজায় রেখে প্রফেশনালিজম বজায় রেখে তাদের কর্মজীবনের সেটা উদ্যোক্তা হিসেবে হোক আর মানে কর্মী হিসাবে হোক যেভাবেই হোক না কেন তারা যেন তাদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখে প্রমোশনেবল থাকাটা খুবই জরুরি প্রমোশনেবল থাকার অর্থ হলো যে আমি যে কাজ করব সেখানে আমার সহকর্মী বা আমার বস বা তারা যা বলবেন সেখানে সহজে না বলবো না যদি অনৈতিক না হয় তাহলে না বলবো না এইভাবে নিজেদেরকে প্রমোশনগুলো রাখতে হবে আমার বিশ্বাস এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং তারা তাদের পিতামাতা তাদের পরিবার থেকে যে সমাজ থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছে সেই জ্ঞান তারা ভবিষ্যতে তাদের কর্মজীবনে কাজে লাগাবে তাদের ভিতরে দেশপ্রেম থাকবে তারা অসাম্প্রদায়িক হবে জাতির পিতা যে অসাম্প্রদায়িকতার যে বাণীটা দিয়ে গেছিলেন সেকুলারিজমের মাধ্যমে সেইটা তাদের মধ্যে কাজ করবে এটা ধর্মহীনতা না এটা হলো সকল ধর্মের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা এবং সবাই মিলেমিশে একসাথে বাস করার একটা মানসিকতা পোষণ করা সেটা তাদের মধ্যে থাকবে তাদের মানসিকতার মানবাধিকার এবং মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ থাকবে তারা তাদের গৃহকর্মী থেকে শুরু করে তাদের যে কাউন্টার মানে তাদের ফ্যামিলিতে তাদের স্ত্রী বোন বা নারী যারা আছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে এবং উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা যাতে সমান অধিকার তাদের সহজাত সেটা বোঝার ক্ষমতাও যেন আমাদের পুরুষ গ্রাজুয়েটদের থাকে পাশাপাশি নারী গ্রাজুয়েট যখন মা হিসাবে শাশুড়ি হিসাবে বা ননদ হিসাবে কাজ করে মানে সে ভূমিকায় থাকেন তিনি যেন তার ভাবি বা ভাই বউ অথবা তার বৌমা তাদের প্রতিও সে নিজের নিজে যে ইয়েটা চান অধিকারটা চান সেই অধিকার দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না আমি এই গ্রাহকদের কাছে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে তাদের দেশপ্রেম থাকবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার কথা শেষ করছি এবং আমি আজকের গ্রাজুয়েটদের তাদের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী প্রতিষ্ঠাতা বিওটি মেম্বার সহ সিন্ডিকেট সদস্য সহ সকলের কল্যাণ কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি জয় বাংলা জয় বন্ধু অনেক ধন্যবাদ বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বক্তা আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ভাজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমিরেটাস সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর এ কে আজাদ চৌধুরী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য ডক্টর এ এফ এম পাওয়ার এবং আমার পিতৃতুল্য এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টা 
যিনি অত্র অঞ্চলের সংসদ সদস্য ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সমাজসেবক এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান বোর্ড অফ ট্রাস্টিস বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষাবৃন্দ শিক্ষকবৃন্দ এবং এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ আমাদের প্রিয় গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ সবাইকে আমার সালাম আসসালাম আলাইকুম বরাহমতুল্লাহ বরকাতুহ শুভ অপরাহ্ন আদা এবং নমস্কার আমি শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যিনি না হলে এই বাংলাদেশ হতো না যিনি না হলে আজকের আমাদের যে অগ্রযাত্রা এগুলো কিছুই সম্ভব হতো না আমাদের কোনো আত্মপরিচয় থাকতো না সেই মহান জাতির মহান পিতা আমাদের সকলের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি তার পরিবারের শহীদ সদস্যবৃন্দদের ছোট্ট সেই শিশু রাসেল যাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল সেই দিন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল ইসলাম মজিব সহ শেখ জামাল শেখ কামাল তাদের অন্তঃসত্তা স্ত্রীবৃন্দ যারা সন্তান পেটে নিয়ে ঘাতকের গুলি রাখাতে যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন নৃশংসভাবে আমি তাদের হত্যার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই চার সহকর্মীবৃন্দ জাতীয় চার নেতাবৃন্দ যারা তার প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রাখতে গিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ রেখে ঘাতকের গুলটকে বরণ করে নিয়ে কারাগারের অভ্যন্তরে মৃত্যুবরণ করেছে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের ত্রিশ লক্ষ সেই মুক্তিযুদ্ধের শহীদ বৃন্দদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে রক্তের বিনিময়ে আমরা এই বাংলাদেশ পেয়েছি আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের দুই লক্ষ মা বোনদের যাদেরকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্যাতন করেছিল ধর্ষণ করেছিল এবং তাদের সেই আত্মত্যাগ আমরা আজীবন স্মরণ করবো যতদিন এই বাংলাদেশ থাকবে আমি তাদেরকেও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি শুরুতেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ইঞ্জিনিয়ার আফসার উদ্দিন আঙ্কেল তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি মনে মনে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে আমি এই অনুষ্ঠানে আসব আসলে আমি আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের সাথেই এই অনুষ্ঠানে আসার একটা আমার অবশ্যই পরিকল্পনা ছিল কিন্তু হঠাৎ করে আমাদের ফেরিতে আর একটি অনুষ্ঠান পড়ে যাওয়াতে আমার তখন পরিকল্পনায় কিছু পরিবর্তন করে আমি আমার প্রিয় আসিফ ভাই তাকে আমি একটু বলেছিলাম যে আসলে আমার পক্ষে সেই দিন সেখানে উপস্থিত থাকাটা কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু আমি বিনয়ের সাথে তার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছি কিন্তু সৌভাগ্য নাকি আমাদের জন্য কিছুটা হলেও তো দুর্ভাগ্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই সমাবর্তন সম্পন্ন করার জন্য সভাপতি হিসেবে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপু মণি এমপি তিনি গত কাল গত পরশু দিন রাতে অসুস্থতা জড়িত কারণে সর্বশেষ মুহূর্তে আমাকে অনুরোধ করেছেন যে যেন এই বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনের কার্যক্রমটা আমি সম্পন্ন করি তাই একদিক থেকে আমি ক্ষমা প্রার্থী যার কথা আসার কথা ছিল তার পক্ষে আসার জন্য আর একদিক থেকে আমি সৌভাগ্যবার আমার আসার উদ্দিন আঙ্কেলের এই প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সৌভাগ্য আমার হলো এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমি সভাপতিত্ব করার এই সৌভাগ্য হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে গিয়ে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সময় যখন আমাদের মূল সভাপতিবৃন্দ তারা কোনো কারণে আসতে পারেন না সৌভাগ্য নাকি দুর্ভাগ্য আমি জানি না দায়িত্বটা আমার উপরে পড়ে এবং আরও হাস্যকর বিষয় ছিল যে আমার পিতার প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের আসার কথা ছিল কিন্তু তার স্বামী হঠাৎ ব্রেন স্ট্রোক করেছিলেন তখন সেই দিন আমাকে সেই দায়িত্ব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সেটা পালন করতে হয় যেটা আসলে আমার করার কথা ছিল না যাই হোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল গ্র্যাজুয়েট বৃন্দকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের অভিভাবকদের অভিনন্দন জানাচ্ছি তাদের কষ্টার্জিত অর্থে শ্রমে নিষ্ঠার কারণে আজকে এই গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ এখানে সমাবর্তনে উপস্থিত হয়েছেন 
শিক্ষা কার্যক্রম পাঠদান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন এবং আজকে স্বীকৃতি পাচ্ছেন গ্র্যাজুয়েট হিসেবে এটা একটা বিশাল অর্জন এবং চট্টগ্রাম শহর থেকে আসলে অত বেশি দূরে নয় মনস্তাত্ত্বিকভাবে দূরে আমি বলবো যে আমাদের এই একটা মানসিকতা হচ্ছে যে আমরা শহরাঞ্চল বা যেটাকে সিটি কর্পোরেশন এলাকা সেটার বাইরে অনেক সময় অনেকে যেতে খুব অনীহা প্রকাশ করে কিন্তু আমরা এই চট্টগ্রামে দক্ষিণ চট্টগ্রামে যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা যে বিশাল শূন্যতা ছিল এই দক্ষিণ চট্টগ্রামের আসলে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এই বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি আমি কিছুদিন আগে বলেছি যে এই যে উচ্চ শিক্ষার খাতে যে একটা বিশাল শূন্যতা ছিল সেটা তার নিজের উদ্যোগে নিজের পরিশ্রমের ফলে অর্জিত সম্পদকে তিনি সেখানে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে এই শিক্ষার নগরী বিদ্যার নগরী তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রিয় আফসার আঙ্কেলকে আমি বিশেষভাবে আমাদের শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সর্বশেষ আমার মনে হয় তার সাথে আমার দেখা হয় আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম তখন তিনি আমার বাবার সাথে আমার বাবা মাটিতে দস্তরখান পিছিয়ে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন তখন ঝুলন্ত শিশু নিয়ে একটা আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি হয় বিএনপি সরকারের সময় একটা এখানে ব্রিজ করার পরিকল্পনা হয় সেটা নিয়ে তারা আলোচনা করছিলেন তিনি আমার বাবার সাথে বসেছিলেন তখন তিনি অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন আমার সেই সময় উপস্থিত থাকার একটা সুযোগ হয় পরবর্তীতে আমি দীর্ঘদিন ওনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়নি তবে ওনার সন্তানের সাথে আমার প্রায় সময় সাক্ষাৎ হয় দেখাও হয় তিনি আমার আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলাম সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি শিক্ষার্থী অ্যালাম নাই আসিফ ভাই এবং আমার যে প্রফেশন সেই প্রফেশনের তিনিও একজন প্রফেশনাল তিনিও একজন আইনজীবী আমরা দুজনেই আমার ঐ একটু ঔপনিবেশিক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার টাইটেল একটু বলার চেষ্টা কম করি তো আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে তিনি সবসময় অবগত রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অগ্রযাত্রা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উন্নয়ন সেটা নিয়ে বারবার তিনি আমাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন এবং অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে যে সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষাকে যে বাণিজ্যিকীকরণ করার যে একটা আন্তর্জাতিক প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে যে উচ্চশিক্ষা সেটাতে আসলে অনেক অর্থ খরচ করে সেটা নিতে হবে এবং তার পরবর্তীতে সেই অর্থ তারা অর্জিত বিনিয়োগকৃত অর্থ সেটাকে তারা রিয়েলাইজ করবে এই ধরনের একটা অনুশীলন উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিশেষ করে ইংরেজিভাষী দেশগুলোতে আপনারা জানেন ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া কানাডা ইংল্যান্ড বলতে ইউকে অস্ট্রেলিয়া কানাডা আমেরিকা এরা ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলো তারা নিজেরা একটা র্যাঙ্ক টেবিল বানিয়েছে নিজেদের কিছু পত্রিকাকে দিয়ে সেই র্যাঙ্কিং তারা তারাই করে তাদের র্যাঙ্কিংয়ে অন্য কাউকে ইংরেজি ভাষা বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে খুব কম স্থান দেয় আর তাদের ওখানে পড়তে গেলে আমাদের শত কোটি টাকাই প্রায় ব্যয় হয়ে যায় একটা শিক্ষার্থীর অনেক টাকা ব্যয় হয়ে যায় এবং সেভাবে করে তারা একটা উচ্চশিক্ষার বাজার সৃষ্টি করেছে কিন্তু আমার প্রয়োজনে আমার দেশের প্রয়োজনে আমার সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে এই উন্নত বিশ্ব বা পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে শোষণ করে প্রায় দুশো বছরের মতন আমাদেরকে শোষণ করে অর্থ সম্পদ সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে গিয়ে তারা তাদের জন্য একটা জ্ঞান নির্ভর অর্থনীতি বানিয়েছেন এবং সেই জ্ঞান আমাদেরকে এখনও বিতরণ করে বেড়ান কিন্তু যে অপকর্ম তারা সেখানে করে গেছেন সেটা কোনো কথা তারা বলেন না যাই হোক আমাদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে উচ্চশিক্ষা তারা দেন কিন্তু আমাদের সন্তানেরা যাতে করে আমরা শিক্ষিত হতে পারি দক্ষ হতে পারি এই জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের যে তৎকালীন চেয়ারম্যান ছিলেন আমাদের আজাদ স্যার তাকে তার সাথে সলা পরামর্শ করে একটা সহজ একটা ফ্রেমওয়ার্ক এখানে দাঁড় করিয়েছেন যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারাও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার জন্য এগিয়ে আসতে পারে এবং এই কারণে বাংলাদেশে কিন্তু একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশাল খাত গড়ে উঠেছে এর মধ্যে কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বাণিজ্যিকীকরণ করেছে সেখানে বলতে গেলে পারিবারিক আইন কেমন সেখান থেকে নিচ্ছে আবার অনেক স্বপ্নদ্রষ্টা শিক্ষাবিদগণ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সেটা সাধারণ মানুষকে দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত করার জন্য সেই প্রতিষ্ঠানগুলো তারা বিনিয়োগ করে সেটা কিন্তু ফিস আবিলিল্লা অর্থাৎ দানের মাধ্যমে অনুদানের মাধ্যমে সেটা কিন্তু প্রতিষ্ঠানটাকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিয়েছেন এবং বেসরকারের ছাত্রছাত্রীরাই সেটার ফিস দিয়ে চালাচ্ছেন এবং প্রাথমিক তারা যে অবকাঠামোগুলো সেটা করে দিয়েছেন আমাদের মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য মহোদয় অনেক কথা বলেছেন এই সংক্রান্ত আমি সেই বিষয়ে আলোচনায় যাব না আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আমরা আমি শুধু কিছু কথা বলতে চাই 
বাংলাদেশ এখন একটা রূপান্তরিত অর্থনীতির সময়ে সেটা এন্টার করতে যাচ্ছে সেটাতে তারা রূপান্তরিত হচ্ছে আমাদের এক সময় অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর কৃষি নির্ভর বলতে এমন না যে কৃষি ছিল কৃষিটা আমরা শুধুমাত্র নিজের জীবন ধারণের জন্য কৃষি কাজ হতো তারপরে ধীরে ধীরে সেখানে শিল্পায়ন হয়েছে এবং শিল্পায়নের পাশাপাশি জ্ঞান নির্ভর যে অর্থনীতিতে নলেজ ডিভেন ইকোনমি অর্থাৎ আইসিটি এবং টেকনোলজি যেগুলো সফট টেকনোলজি সেগুলো নির্ভর অর্থনীতি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে আবার পাশাপাশি সারা বিশ্ব এখন একটা কানেকটিভিটির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে যে এক দেশ আরেক দেশ থেকে দক্ষ কর্মী দক্ষ শিক্ষার্থী দক্ষ ব্যক্তিদেরকে কিন্তু গ্রহণ করছেন এই প্রেক্ষিতে আমাদের দেশের যে বিশাল জনগোষ্ঠী এখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়াশোনা করছেন আমাদের তাদের প্রতি বিশেষ নিবেদন থাকে আজকে এখানে আমাদের প্রায় চার হাজারের ঊর্ধ্বে শিক্ষার্থী সমাবর্তনে আছেন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী গ্র্যাজুয়েট হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু শুধুমাত্র আপনাকে আমার দেশের অর্থনীতির জন্য কিন্তু প্রস্তুত করার কথা নয় বিশ্ব নাগরিক গ্লোবাল সিটিজেন হিসেবে করার কিন্তু কথা এবং সেই গ্লোবাল সিটিজেন হওয়ার জন্য আপনাকে মানসিকতাটা কিন্তু ধারণ করতে হবে এবং সেভাবেই কিন্তু আমার দৃষ্টি সীমা সেভাবে নির্ধারণ করতে হবে যে আমি এই ভূখণ্ডের মধ্যেই আমি নিজেকে আবদ্ধ রাখবো না আমি বিশ্ব নাগরিক হিসেবে সারা বিশ্ব আমার কর্মক্ষেত্র হবে সেখানে যাতে করে আমি কাজ করতে পারি এবং এই জন্য আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটা সেটা হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির হোক সেটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি হোক সেটা বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি হোক বা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হোক সেটা যথেষ্ট নয় যথেষ্ট নয় এই জন্যই যে যখন আমি কর্মজগতে যাই সেই কর্মজগতে কিন্তু আমাদের নিরানব্বই শতাংশ শিক্ষার্থী কাজ করতে যাবে এক শতাংশ কম বা বেশি কিছু গবেষণা বা শিক্ষকতায় যাবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে বিশ্বজিৎ চন্দ্র বাবু এখানে আছেন আমাদের স্যার আছেন আজাদ স্যার আছেন শিক্ষাবিদ হিসেবে উপাচার্য মহোদয় আছেন খুব কম সংখ্যক মানুষ কিন্তু শিক্ষাবিদ হিসেবে সুযোগটা পাবেন কারণ শিক্ষাবিদ হওয়ার সুযোগটা কম কারণ শিক্ষকের পদটাই তো অনেক কম বেশিরভাগ শিক্ষার্থী যাবেন শিক্ষা ব্যতীত অন্যান্য কর্মসংস্থানের দিকে তো কর্মসংস্থানের দিকে যখন আমরা যাই তখন কিন্তু আমরা যেই প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ইনস্টিটিউশনাল নলেজ এবং ইনস্টিটিউশনাল সার্টিফিকেশন আমরা নিয়েছি সেটাই কিন্তু কর্মজগতের জন্য যথেষ্ট নয় এবং সেটা কর্মজগতের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপযোগীও নয় সেটার প্রায়োগিক মূল্য অ্যাপ্লাইড ভ্যালিউ কিন্তু খুব কম আমরা যদি এখন বলি আইন পেশা আইন পেশায় আমি যাব তার আগে আমি আইনের সনদ নিয়েছি আইন স্নাতক স্নাতকোত্তর শেষ করেছি সেখানে আমি কিন্তু আইনের উপরে কিছু বেসিক নলেজ কিছু একাডেমিক নলেজ পেয়েছি কিন্তু বাস্তব জীবনের আইনের যে সমস্ত কোর স্কিল পেশাজীবী হিসেবে আমাকে যে মূল দক্ষতাগুলো আমার লাগবে সেগুলো কিন্তু অনেক সময় আমাদের থাকে না সেইগুলো অর্জনের জন্য প্রত্যেক স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীর প্রতি আমাদের আবেদন থাকবে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি আমি বেসিক নলেজ অফ কনস্ট্রাকশান আমার আছে ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা আমি জানি আমি কিছু সফটওয়্যার চালাতে জানি আমি স্নাতকোত্তর পাশ করেছি কিন্তু পেশাজীবী হিসেবে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সেই কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কিভাবে মাঠে ময়দানে প্রকৌশল কাজটা সম্পন্ন হচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে আমার দক্ষতার ঘাটতি থাকবে কারণ আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাকে সেটা শতভাগ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমার বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে শতভাগ আমাকে আইনের আইনজীবী হিসেবে করে তোলা সম্ভব না আমার দেখা যাবে একজন দলিল লেখকের যে ড্রাফটিং স্কিল একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের গ্র্যাজুয়েটারও সেটা নাও থাকতে পারে এটা অস্বাভাবিক নয় তাহলে আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করার পরে যদি আমার মানসিকতাটা হয় যে আমার ড্রাফটিং স্কিল খুব উন্নত মানের দেয়ারফোর আমি একজন ভালো লয়ার নো এটা একটা ফুলস প্যারাডাইজে আমি থাকব তাই দক্ষতার জায়গায় আমরা যাতে করে যতই গ্র্যাজুয়েট হই না কেন যতই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী হই না কেন আমরা যাতে করে হাম্বল হই আমরা যাতে করে অমায়িক হই আমরা যাতে করে কোনো পেশাকে কোনো শিক্ষাকে কোনো বৃত্তিকে কোনো প্রশিক্ষণকে ছোট করে না দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে মানসিকভাবে আমরা অনেকাংশেই কিছুটা হলেও ইন্টেলেকচুয়াল এলিটিজম আমাদের মধ্যে তৈরি হয় 
এইটা আমাদের অবশ্যই করা যাবে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেটা আমরা যদি করি আমাদের জন্য সমূহ বিপদ অপেক্ষা করছে কারণ এই অর্থনীতিতে আপনার আমার গ্র্যাজুয়েট হয়ে অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান খুব কঠিন হবে তাহলে আমাকে বিশ্বকে দেখতে হবে বিশ্ব বাজারে চাকরি পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের বাজারে চাকরি পাওয়ার জন্য যে দক্ষতা বিশ্ব বাজারে চাকরি পাওয়ার জন্য একই দক্ষতার দরকার হয় যেই চাকরিতে আপনি যান বাংলায় মাস্টার্স করেন বা ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টার্স করেন বেসিক কম্পিউটার লিটারেসি ওয়ার্ড প্রসেসিং স্কিল এক্সেলের স্কিল প্রেজেন্টেশনের স্কিল সেগুলো যদি আপনার না থাকে কেউ আপনাকে চাকরি দিতে পারে এমন কি রিসার্চ করতে গেলে হায়ার রিসার্চ করতে গেলেও এই বেসিক স্কিলটার প্রয়োজন আছে তাহলে আমি গ্র্যাজুয়েট হলাম কিন্তু আমার কম্পিউটারের অফিস প্যাকেজের উপরে কোনো বেসিক ট্রেনিং নাই স্কিল নাই আমাকে কেউ চাকরি দিতে পারে আমি টাইপ করতে পারি গেলে ফেসবুকের স্ট্যাটাস তো সেই টাইপের কিন্তু কোনো কাজ হলো না আমার বাংলা ভাষা আমি মাস্টার্স করেছি কিন্তু যোগাযোগ সক্ষমতা কমিউনিকেশন স্কিল ইন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাও আমার নাই তাহলে কিন্তু আমাকে কোনো কর্মদাতা কিন্তু চাকরিতে নেবে না এই যে আমাদের এখানে যারা ক্যামেরা পরিচালনা করছে যারা ক্যামেরাম্যান যারা জার্নালিজমে পেশাজীবী হিসেবে কাজ করছেন তারাদের অনেকাংশেই দেখবেন আপনারা কিন্তু একাডেমিক সেই ট্রেনিং ছাড়া বাস্তব জীবনের ট্রেনিং নিয়ে তারা স্কিল আপ হয়েছে সেক্ষেত্রে তাদের মানসিকতা ছিল আই ওয়ান্ট টু গেইন দ্যাট স্কিল আমার সেটাকে জীবন ধারণের জন্য অর্জন করতে হবে তাই আমি আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলবো কোর স্কিল আলাদা করতে হবে যে ন্যূনতম ম্যান্ডেটারি কোন স্কিল আমার দরকার কোন প্রফেশনে লয়ার হতে গেলে ড্রাফটিং লাগবে কমিউনিকেশন লাগবে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বাংলা এবং ইংরেজি দুটাই লাগবে তারপরে যোগাযোগ সক্ষমতা লাগবে আর যে কোনো পেশায় আমরা যাই বেসিক সফট স্কিলগুলো সেটা কিন্তু আমাদের সবার প্রয়োজন যেমন আমাকে কথা বলতে জানতে হবে ব্যাখ্যা করতে জানতে হবে আমাদের অনেক শিল্প উদ্যোক্তা আমি জিজ্ঞেস করি চাচা আঙ্কেল আপনারা ইন্ডিয়া থেকে কেন প্রকৌশলী নিয়ে আসেন আমার তো প্রচুর প্রকৌশলী পাশ হচ্ছে এই প্রকৌশলী থেকে আমি চাকরিতে নিচ্ছেন 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 না আমার এই ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে চায়না থেকেই আপনি ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আসছেন কেন তখন তারা আমাদেরকে উত্তরটা দেয় যে যেই ছেলেটাকে আমি যদি ভারত থেকে এক হাজার ডলার বেতনে আনি তাকে আমি ফোন করলে চব্বিশ ঘন্টায় ফোনে পাই সে ইংরেজি ভাষায় চোস দক্ষ সে আমার দেশে এসে চেষ্টা করেছে আমার সাথে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাটাও সে শিখেছে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে আরবি বা ফ্রেঞ্চ কোনো একটা ইউরোপিয়ান ভাষা সে শিখেছে আমার যাদের থেকে পারচেস করতে হয় তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমি যখন কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে বলি আমার দিকে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা সেটার দিকে না দেখে সে সহজভাবে আমাকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রেজেন্টেশন দিতে পারে সহজভাবে আমার কাজটা করার জন্য সে বিশ্ববাসীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং সে কাজের জন্য প্রতিনিয়ত একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করছে স্বাভাবিকভাবেই তখন আমি তাকে কাজ না দিয়ে পারছি না সেক্ষেত্রে আমার একজন সন্তানকে নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে তার এই তার দেখা যাচ্ছে থিওরিটিক্যাল নলেজ অনেক ভালো এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা সার্ভে যখন করেছি আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে কাজের সাথে রিলেটেড স্কিলগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা কি মনে করেন যে অ্যাকাডেমিক নলেজ বেশি ইম্পর্টেন্ট না কি না আমাদের শতকরা নব্বই শতাংশ শিক্ষাবিদ বলেছেন থিওরিটিক্যাল নলেজ বিশেষ করে প্রকৌশল শিক্ষা একটা সার্ভেতে দেখা গেছে থিওরিটিক্যাল নলেজ খুব ইম্পর্টেন্ট আর এমপ্লয়ারদের সাথে যখন দেখা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তারা বলেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট থিওরিটিক্যাল নলেজ হলে আমার হবে অর্থাৎ বেশি স্কিল লাগছে আমার এই যে কম্পিউটার স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল লিঙ্গুইস্টিক স্কিল টিম ওয়ার্ক স্কিল রিসার্চ স্কিল এই দক্ষতাগুলো আমার রিসার্চ স্কিল মানে হচ্ছে যে রেগুলেশন সম্পর্কে জানা পলিসি সম্পর্কে জানা কীভাবে মার্কেটিং করতে হবে সেই সম্পর্কে জানা কোথায় সোর্স করতে হবে কোথা থেকে প্রকিওর করতে হবে কোথায় সাপ্লাই দিতে হবে সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে জানা সেগুলো দক্ষতাগুলো আমাদের কিন্তু অর্জন করতে হবে আমাদের এখানে যারা বিদেশ থেকে এসে চাকরি করেন তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন একটা অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি থাকে তাদের কিন্তু অ্যাকাডেমিক ডিগ্রির জন্য এখানে চাকরি দিয়ে নেওয়া হয়নি অ্যাকাডেমিক আপনার সিভি দেখলে দেখবেন ভারত থেকে একজন আসছেন ফিলোসফিতে মাস্টার্স করছেন আপনার কি মনে হয় তার ফিলোসফির মাস্টার্সের জন্য আমাদের এখানে প্যাসিফিক জিনিসের তাকে চাকরি দিয়েছে ন তারপরে দেখবেন তার কমপক্ষে তিনটা থেকে চারটা কোর্স করা আছে সাপ্লাই চেইনের উপরে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের উপরে পুনে স্কুল অফ ফ্যাশন বা ডিজাইন থেকে সে মার্চেন্টাইজিংয়ের উপরে কোর্স করে এসেছে নানান ধরনের ভোকেশন ড্রিভেন ডিপ্লোমা এবং কোর্স করে এসেছে বলে সেগুলোকে টপ আপ করেছে একাডেমিক এডুকেশন ওয়াজ নট ইনাফ হি টপ ইট আপ উইথ প্রফেশনাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দ্যাটস ওয়াই হিজ এমপ্লয়েবল 
আমাদের সেই বিষয়গুলোর দিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে আমরা যদি এখন মনে করি কোনো রকম একটা প্রাইমারি স্কুলের চাকরি আমি নিলেই হইল তখন সেই কোনো রকম প্রাইমারি স্কুলের চাকরিটা নেওয়ার পরে হতাশা এবং বিষাদ আসে যে আমি এই চাকরিতে আমার এত কম বেতনগুলো তারপরে আমরা ডিমান্ড করি বেতন বাড়াতে হবে তারপর আমরা ডিমান্ড করি স্ট্যাটাস দিতে হবে সরকারি চাকরির হচ্ছে এটা চ্যালেঞ্জ সরকারি চাকরির সংখ্যা খুবই কম বেসরকারি চাকরিতে আমাদের একই সিচুয়েশন আমাকে আমার এমপ্লয়ারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতা মাল্টি স্কিল এবং মাল্টি লিঙ্গুয়াল অবশ্যই হইতে হবে নয়তো কিন্তু আমাকে চাকরির জন্য কেন আমাকে নিবে এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে সেগুলো যেমন আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকে পড়ছে আমরা আমি আমার বাবা যখন মেয়র ছিলেন আমরা দেখতাম তিনি ওই ঘটনার চক্রে কিছুদিন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে পড়েছিলেন চিরং পলিটেকনিক্যালে এই ছাত্র রাজনীতি করার জন্য ওখানে ভর্তি হচ্ছে ওখানে কিছু বছর শেষ করার পরে আবার সিটি কলেজে গিয়ে পড়েছে ইত্যাদি নানান জায়গায় আপনি জানেন জ্যাক অফ অল ট্রেড এখন জয়ক অফ অল ট্রেড হওয়ার সুবিধা একটা ছিল যখন সিটি কর্পোরেশনের নানান প্রজেক্ট নিয়ে এসে এই যে লোড ক্যালকুলেশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতো যেহেতু ন্যূনতম বেসিক নলেজটা একটা ছিল সেগুলো কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহায্যের সাথে আলোচনা করার একটা সক্ষমতা তার ছিল এবং আমাদের দেশে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা শত প্রায় শ খানেকের উপরে ট্রেড কোর্স আমরা করেছি কিন্তু এখন যদি আমার যদি এমন ভাব হয় যে আমার যাতে হয় না সেটা গ্রাজুয়েট ওয়াই শুড আই ডু আর ট্রেড কোর্স আমি গ্রাজুয়েট আমি কেন ট্রেড কোর্স করতে যাব আমি অটোকেট সফটওয়্যারের উপরে কেন শিখবো আমি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ওগুলো তো ইঞ্জিনিয়ারিং এর লাইনের লোকেরা শিখবে আমি বাংলা অনার্স করেছি মাস্টার্স করেছি আমার সেটা শেখার দরকার নেই আমার অফিস প্যাকেজ শেখার দরকার নেই ওটা একটা ক্লারিক্যাল ওয়ার্ক আমার এগ্রিকালচারের উপরে কোনো ট্রেনিং নেওয়ার দরকার নাই আমি গ্রামীণ পরিবেশ থেকে বড় হয়েছি কিন্তু আমি সেটাকে ভ্যালু এডিশনে চিন্তা করছি না এই মানসিকতা যেন আমাদের সব সময় মাথা থেকে ছেড়ে ফেলতে হবে একজন জুতা প্রস্তুতকারী সন্তান যদি শিক্ষিত হয়ে তার পিতার সেই জুতা তৈরির প্রশিক্ষণটা ট্রেনিংটা সে যদি নেয় সে যদি সাপ্লাই চেন শিখতে পারে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট শিখতে পারে সে জুতো রপ্তানি করতে পারবে সে রপ্তানি করতে পারবে সে সেখানে ভ্যালুয়েট করতে পারছে কিন্তু সে তার সেই পেশাকে যদি গৌণ করে যে আমি তো এখন গ্রাজুয়েট আমার পিতার পেশায় আমি যাব না পৈতৃক ব্যবসায় আমি যাব না বা যেই সাবসিস্টেন্স দিয়ে আমাকে এই পর্যায়ে এনেছে সেটা আমি করব না কারণ আমি জেন্টেলম্যান এখন জেন্টেলম্যান আমাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে ভাতেও মারা যায় শীতেও মারা যায় তাই আমাদের জেন্টেলম্যান হওয়ার মানসিকতা ইংরেজরা আমাদের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতাটাকে বের করে আনার জন্য সেই জেন্টেলম্যান গিরি থেকে আমাদেরকে বের করে আনার জন্যই কিন্তু কর্ম সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য কুদ্রতে কুদা শিক্ষা কমিশন করেছিলেন যা আশেপাশেও পরবর্তী অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা যায় নাই কেন তারা মানুষকে খুশি করার জন্য যত্রতত্র সার্টিফিকেট দিয়ে অসুবিধা নেই কোনো রকমের ছেলেরা খুশি হয়ে যেতে পারে এই যে রাজনৈতিক তাদের যেহেতু লেজিটিমেসি ছিল না মানুষকে খুশি করার জন্য এই কাজটা করেছিল কিন্তু আপনি আপনার জায়গা থেকে অবশ্যই অবশ্যই কর্মদক্ষ হওয়ার জন্য আমাদেরকে নানান বিষয়ে স্কিল নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে আমরা বিদেশে দেখেছি যে হার্ভার্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি এল এস ইউসিএল এর সেখানকার শিক্ষার্থীরাও পার্ট টাইম কাজ করে কেন পার্ট টাইম কাজ করে সেটা পার্ট টাইম কাজ শুধু জীবন ধারণের জন্য করে না সে যদি কোনো পার্ট টাইম কাজ না করে কোনো বড় প্রতিষ্ঠান তাকে চাকরিতে নিবে না কেন কারণ এই ছেলে তো প্রচণ্ড অ্যারোগেন্ট হবে সে তো অর্ডার নেওয়া শিখবে না সে তো একটা শিখছে বড় র্যাঙ্কিংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে তা তো অর্ডার নেওয়ার মতন মানসিকতা সৃষ্টি হয়নি কে সে যদি গিয়ে রেস্টুরেন্টে কিছুদিন চাকরি করে সে যদি কোনো মানে যে কোনো ধরনের পার্ট টাইম চাকরি করে তার একটা ওরিয়েন্টেশন হয়েছে তার একটা দক্ষতা এবং মানসিকতা অর্জন হয়েছে যেখানে সে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারে তার কমিউনিকেশন স্কিলটা গুড না তাকে ম্যানেজার যখন বলছে ডু দিস হিজ এবল টু পারফর্ম দ্যাট টাস্ক এই যে মানসিকতাটা সে ডেভেলপ করছে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এমপ্লয়াররা দেখতে চায় ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনারা যারা এখানে অনেকেই পাশ করে চাকরির জন্য ঘুরছেন চাকরির জন্য অপেক্ষা করছেন সবার প্রতি আমাদের অনুরোধ রাখে বিনা পারিশ্রমিকে বিনা পারিশ্রমিকে যে কোনো ধরনের পেশায় শিক্ষা নবিশ হিসেবে আর্টিকেলস স্টুডেন্ট হিসেবে হোক এমনি আমরা যদি বলি আমাদের ওকালতির ভাষা আমরা বলি না টন্ডিগিরি করার জন্য হলেও আমাদের অবশ্যই সেই কারো সহযোগিতা নিয়ে আর্টিকেল হতে হবে ইঞ্জিনিয়ার হলে রাজমিস্ত্রি থেকেও শিখতে হবে ডাক্তার হলে আমরা দেখেছি উন্নত বিশ্বে নার্সদের যে স্কিল সেটা দেখা যায় যে তার পেশেন্ট কেয়ার স্কিল অনেক হাই লেভেল 
ডাক্তাররা নার্সদের সাথে কনসাল্ট করে আমার মাকে নিয়ে আমি চেন্নাইতে একটা অপারেশনের জন্য গিয়েছি নার্স ডিসাইড করছিল তার পালমোনারি ফাংশন দেখে তার ভেন্টিলেটার সাপোর্ট কি রেডি থাকবে কি থাকবে না তখন সার্জন সে ওয়ান অফ দ্য টপ সার্জন ইন্ডিয়াতে খালি সাতজন আসছে সেই সার্জন সে নার্সকে বললো সিস্টার ইটস ইউর কল পেশেন্ট কেয়ার ইজ ইউর কল সো ইউ ডিসাইড তো এই যে যা দক্ষতা আছে তাকে সম্মান করা তিনি সার্জন হতে পারে অনেক বড় কিন্তু পেশেন্টের বেসিক কেয়ারে তার চাইতে অভিজ্ঞতা সেই সিনিয়র নার্স চাইতে অভিজ্ঞতা কার নাই সো এই যে একটা বিষয় আমাদের দেশেও এটা অবশ্যই মানসিকতাটা আমাদের আনতে হবে যেখানে আমরা উচ্চ যেই অ্যারোগেন্ট মানসিকতা যাতে আমাদের না হয় গ্র্যাজুয়েটদের উই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম লাইফ উই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম লটস অফ ভোকেশনাল ট্রেড কোর্সেস শত শত কোর্স আছে সেগুলোতে আল্লাহর ওয়াস্তে আসুন আমরা সেগুলোতে এনরোল হই সেগুলোতে শিখি জানি এবং শিক্ষানবিশ হিসেবে নানান সেক্টরে কাজে নেমে পড়ি তাহলে আমি দক্ষ হব এবং বিদেশে আমি কাজ করতে যেতে পারবো প্রতিবেশী দেশ ভারতে মধ্যপ্রাচ্যের চাইতে বেশি লোক আরবি ভাষায় কথা বলে আমরা আছি শুধুমাত্র ক্যারাট প্রতিযোগিতা নিয়ে আমি নিজেও ক্যারাট প্রতিযোগিতায় ছোটবেলায় অংশগ্রহণ করেছি মাহরাজ শিখেছি সুন্দরভাবে তেলোয়াত করতে পারতাম দুই ওয়ার্ড আরবিও আমরা কথা বলতে পারি না কিন্তু এটাই হচ্ছে আমাদের দুর্বলতা প্রায়োগিক বিষয় অ্যাপ্লাইড ভ্যালুটা আমরা যদি এই দেশে এত মানুষ আমরা আরবি শিখেছি আরবি যে জবর লোকটা সকালে তেলোয়াত করতে শিখেছি কিন্তু সেটা যদি ভাষা হিসেবে আমরা শিখতে পারতাম পুরো মধ্যপ্রাচ্যে আমার সন্তানরাই কিন্তু রাজত্ব করত সেটার সুযোগটা আমরা হাত ছাড়া করেছি আমরা সুযোগটা হাত ছাড়া করছি ফিলিপিন্সের লোক নিরানব্বই শতাংশ সেখানে ক্রিশ্চিয়ান তারা তো আরবি ভাষাটাকে ভাষা হিসেবে শিখেছে ভারতে আরবি ভাষাটাকে ভাষা হিসেবে শিখেছে আমি পবিত্রতার খাতিরে শুধুমাত্র আমরা তেলোয়াত করতে শিখেছি আল্লাহ পাকর আবুল আলমিন আমাদের ক্ষমা করে দিন এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার জন্য আর তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার জন্য কিন্তু আপনাদের সেই সুযোগটা আছে অনেকেই আরবি ভাষা তেলোয়াতের জন্য শিখেছেন সহজেই সেটা শিখে নিতে পারবেন একটু আরবি ইউনাইটেড নেশনের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম কিন্তু আরবি ভাষা জাতিসংঘের প্রচুর চাকরি আছে যেখানে আমাদের সন্তানরা চাকরি করতে পারত যদি আরবি ভাষাটা শিখতে পারত ফ্রেঞ্চ আমাদের জাপানে প্রচুর এখন জনসংখ্যার ঘাটতি ইউরোপে জনসংখ্যার ঘাটতি তারা আমাদের দক্ষ হোয়াইট কলার ওয়ার্কার নিতে চান ব্লু কলার ওয়ার্কার নিতে চান কিন্তু আমি যদি ভাষায় পিছিয়ে থাকি তাহলে আমাদের কিন্তু এই পিছিয়ে থাকাই হবে চাকরির উদ্দেশ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আর আমি একটা জিনিস খুব কম বলি উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়টা একটু আমি কম বলি কারণ উদ্যোক্তা হতে গিয়ে কি কষ্ট পুঁজি সংগ্রহ করা কি টাফ আমাদের নতুন জেনারেশনকে বলি যে যান যান কালকে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হন উদ্যোক্তা হন আমি এটা বলতে চাই না কারণ আমি সেই জেনারেশনের অংশ হিসেবে আমরা জানি ব্যাংক পাঁচ লাখ টাকাও আমাদেরকে লোন দেয় না এটা হচ্ছে বাস্তব এখন আমি যদি সারাদিন চপিও আপনি সবাই মিলে উদ্যোক্তা হন আপনাকে কে টাকা দিবে টাকা দিবে যার রেঞ্জ রোভার গাড়ি আছে তাকে মার্সিডিস কেনার জন্য ব্যাংক টাকা দেয় যার মার্সিডিস গাড়ি আছে তারা রাউস রাইস কেনার জন্য ব্যাংক টাকা দেয় ব্যাংক আমাদের কোনো টাকা পয়সা দিবে না আমাকে ব্যাংক পাঁচ লাখ টাকা ক্রেডিট কার্ডও দেবে ব্র্যাক ব্যাংক তারপরে যখন সরকারের মন্ত্রী হয়েছে বিশ লাখ টাকা ক্রেডিট কার্ডের জন্য সে হাজির হয়েছে কেন সে জানে আমি যদি ডিফল্টার হয়ে নির্বাচন করতে পারবো না খুব ভালো করে জানে তো ওই জন্যই সে কিন্তু তখন বিনা সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট এই যে ক্রেডিট কার্ড দিতে আসছে বাস্তবতাটা হচ্ছে এটাই আমাদের দেশে বেশিরভাগ পুঁজি আমার জনগণের যে সঞ্চিত অর্থ ন্যাশনাল সেভিংস সেটা গুটি কয়েক ব্যবসায়ী বিনিয়োগের নাম করে তাদের হাতে যাচ্ছে আমার সাধারণ মানুষ সাধারণ উদ্যোক্তারা সেই ব্যবসা পাচ্ছে না সেই পুঁজি পাচ্ছে না এখন আমি পাঁচ লাখ টাকায় পেলাম না আমি পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা করবো কোথা থেকে সেটাই বাস্তবতা তাই আমরা বলবো সেই পুঁজির দিকে দেখে থাকলে হবে না আমরা নিজেরা যদি দক্ষ হই এবং সহযোগিতা নিয়ে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমি যদি একটা প্রপার কাজের উদ্দেশ্যে যদি আমি একটা কর্মদক্ষ হয়ে যদি আমি নিজেকে এমপ্লয়েবল করি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট তো সম্ভব সেলফ এমপ্লয়মেন্ট তো সম্ভব যদি এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড স্কিল এবং এক্সপিরিয়েন্স আমি অর্জন করতে পারি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সম্ভব না যদি স্কিল নলেজ এক্সপিরিয়েন্স আমার না থাকে এই বিষয়গুলোর দিকে আপনারা ভাববেন এবং আমি মনে করি এই অঞ্চল প্রত্যন্ত শব্দটা আমি পছন্দ করছি না চন্দনাইশ এখন টানেল হওয়ার পরে এবং আমাদের এই যে ব্রিজ হওয়ার পরে খুব কাছাকাছি আপনারা বিশ্ব নাগরিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন সারা বিশ্ব আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সেখানে বৈশ্বিক দক্ষতা গ্লোবাল স্কিলস গ্লোবাল সিটিজেন হওয়ার জন্য নিতে হবে সেই মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যান বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা একটা আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের দিয়ে দিয়েছেন ঘরে
সেই সুযোগ সুবিধা আপনার আছে আপনি সেটা কাজে লাগাবেন সেই কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যান এই কথা বলে আমি আর বক্তব্য শেষ করছি সবাই ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ যে ন্যূনতম ম্যান্ডেটারি কোন স্কিল আমার দরকার কোন প্রফেশন লয়ার হতে গেলে ড্রাফটিং লাগবে কমিউনিকেশন লাগবে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল বাংলা এবং ইংরেজি দুটাই লাগবে তারপরে যোগাযোগ সক্ষমতা লাগবে আর যে কোনো পেশায় আমরা যাই বেসিক সফট স্কিলগুলো সেটা কিন্তু আমাদের সবার প্রয়োজন যেমন আমাকে কথা বলতে জানতে হবে ব্যাখ্যা করতে জানতে হবে আমাদের অনেক শিল্প উদ্যোক্তা আমি জিজ্ঞেস করি চাচা আঙ্কেল আপনারা ইন্ডিয়া থেকে কেন প্রকৌশলী নিয়ে আসেন আমার তো প্রচুর প্রকৌশলী পাশ হচ্ছে এই প্রকৌশলী থেকে আমি চাকরিতে নিচ্ছেন 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 না আমার এই ভারত থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে চায়না থেকেই আপনি ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আসছেন কেন তখন তারা আমাদেরকে উত্তরটা দেয় যে যেই ছেলেটাকে আমি যদি ভারত থেকে এক হাজার ডলার বেতনে আনি তাকে আমি ফোন করলে চব্বিশ ঘন্টায় ফোনে পাই সে ইংরেজি ভাষায় চোস দক্ষ সে আমার দেশে এসে চেষ্টা করেছে আমার সাথে বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাটাও সে শিখেছে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে আরবি বা ফ্রেঞ্চ কোন একটা ইউরোপিয়ান ভাষা সে শিখেছে আমার যাদের থেকে পারচেস করতে হয় তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য আমি যখন কোনো কিছু ব্যাখ্যা করতে বলি আমার দিকে আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা সেটার দিকে না দেখে সে সহজভাবে আমাকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রেজেন্টেশন দিতে পারে সহজভাবে আমার কাজটা করার জন্য সে বিশ্ববাসীর সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং সে কাজের জন্য প্রতিনিয়ত একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করছে স্বাভাবিকভাবেই তখন আমি তাকে কাজ না দিয়ে পারছি না সেক্ষেত্রে আমার একজন সন্তানকে নেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে তার এই তার দেখা যাচ্ছে থিওরিটিক্যাল নলেজ অনেক ভালো এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা সার্ভে যখন করেছি আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছে কাজের সাথে রিলেটেড স্কিলগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা কি মনে করেন যে অ্যাকাডেমিক নলেজ বেশি ইম্পর্টেন্ট না কি না আমাদের শতকরা নব্বই শতাংশ শিক্ষাবিদ বলেছেন থিওরিটিক্যাল নলেজ বিশেষ করে প্রকৌশল শিক্ষা একটা সার্ভেতে দেখা গেছে থিওরিটিক্যাল নলেজ খুব ইম্পর্টেন্ট আর এমপ্লয়ারদের সাথে যখন দেখা জিজ্ঞেস করা হয়েছে তারা বলেছে তিরিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট থিওরিটিক্যাল নলেজ হলেই আমার হবে অর্থাৎ বেশি স্কিল লাগছে আমার এই যে কম্পিউটার স্কিল প্রেজেন্টেশন স্কিল কমিউনিকেশন স্কিল লিঙ্গুইস্টিক স্কিল টিম ওয়ার্ক স্কিল রিসার্চ স্কিল এই দক্ষতাগুলো আমার রিসার্চ স্কিল মানে হচ্ছে যে রেগুলেশন সম্পর্কে জানা পলিসি সম্পর্কে জানা কীভাবে মার্কেটিং করতে হবে সেই সম্পর্কে জানা কোথায় সোর্স করতে হবে কোথা থেকে প্রকিওর করতে হবে কোথায় সাপ্লাই দিতে হবে সাপ্লাই চেঞ্জ সম্পর্কে জানা সেগুলো দক্ষতাগুলো আমাদের কিন্তু অর্জন করতে হবে আমাদের এখানে যারা বিদেশ থেকে এসে চাকরি করেন তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন একটা অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি থাকে তাদের কিন্তু অ্যাকাডেমিক ডিগ্রির জন্য এখানে চাকরি দিয়ে নেওয়া হয়নি অ্যাকাডেমিক আপনার সিভি দেখলে দেখবেন ভারত থেকে একজন আসছেন ফিলোসফিতে মাস্টার্স করছেন আপনার কি মনে হয় তার ফিলোসফি মাস্টার্সের জন্য আমাদের এখানে প্যাসিফিক জিনিসে তাকে চাকরিতে নিয়েছে নো তারপরে দেখবেন তার কমপক্ষে তিনটা থেকে চারটা কোর্স করা আছে সাপ্লাই চেইনের উপরে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের উপরে পুনে স্কুল অফ ফ্যাশন বা ডিজাইন থেকে সে মার্চেন্টাইজিংয়ের উপরে কোর্স করে এসেছে নানান ধরনের ভোকেশন ড্রিভেন ডিপ্লোমা এবং কোর্স করে এসেছে বলে সেগুলোকে টপ আপ করেছে অ্যাকাডেমিক এডুকেশন ওয়াজ নট ইনাফ হি টপ ইট আপ উইথ প্রফেশনাল অ্যান্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন দ্যাটস ওয়াই হিজ এমপ্লয়েবল আমাদের সেই বিষয়গুলোর দিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে আমরা যদি এখন মনে করি কোনো রকম একটা প্রাইমারি স্কুলের চাকরি আমি নিলেই হইল তখন সেই কোনো রকম প্রাইমারি স্কুলের চাকরিটা নেওয়ার পরে হতাশা এবং বিস্বাদ আসে যে আমি এই চাকরিতে আমার এত কম বেতন কোনো তারপর আমরা ডিমান্ড করি বেতন বাড়াতে হবে তারপর আমরা ডিমান্ড করি স্ট্যাটাস দিতে হবে সরকারি চাকরি নিয়ে হচ্ছে এটা চ্যালেঞ্জ সরকারি চাকরির সংখ্যা খুবই কম বেসরকারি চাকরিতে আমাদের একই সিচুয়েশন আমাকে আমার এমপ্লয়ারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দক্ষতা মাল্টি স্কিল এবং মাল্টি লিঙ্গুয়াল অবশ্যই হইতে হবে নয়তো কিন্তু আমাকে চাকরির জন্য কেন আমাকে নিবে এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের ভাবতে হবে সেগুলো যেমন আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অনেকে পড়ছেন আমরা আমি আমার বাবা যখন মেয়র ছিলেন আমরা দেখতাম তিনি ওই ঘটনাচক্রে কিছুদিন পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনে পড়েছিলেন চিরং পলিটেকনিক্যালে তাই ছাত্র রাজনীতি করার জন্য ওখানে ভর্তি হচ্ছে ওখানে কিছু বছর শেষ করার পরে আবার সিটি কলেজে গিয়ে পড়েছে ইত্যাদি নানান জায়গায় আপনি জানেন জ্যাক অব অল ট্রেড এখন জয়ক অব অল ট্রেড হওয়ার সুবিধা একটা ছিল যখন সিটি কর্পোরেশনের নানান প্রজেক্ট নিয়ে সে এই যে লোড ক্যালকুলেশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতো যেহেতু ন্যূনতম বেসিক নলেজটা একটা ছিল সেগুলো কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহায্যের সাথে আলোচনা করার একটা সক্ষমতা তা ছিল এবং আমাদের দেশে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা
Jamar Jate Hai Nashi. I'm a I'm a graduate. Why should I do a trade course? I'm a graduate. I'm a cano trade course with the Java. I'm your autocad software for a cano shipbo. I'm the civil engineer. Engineering line located ship, I'm a Bangla honors course, master's course, I'm a shaker shaker token. I'm an office package shaker token, clerical work. I'm an agriculture and you trading now Dorkan Nine. I'm a Gamin Puribish Sikh for a chicken to Ami, Shetaka Paluadish in the Chinta Kurchina. A Manashikota Jano, Amade, Shop Shumoy. माथा तक चले करते हो। एक जोन जूता प्रस्तुत करी, शंतन जुदी, शिक्षित होए, तार पितार शे जूता तोईरी प्रशिक्षण टा ट्रेडिंग टा शे जुदी नए, शे जुदी सप्लाई चेन शिक्ते परे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिक्ते परे, शे जूतो रोकता नहीं करते पर भी, शे रोकता नहीं करते और विशेष शिक्षण वैल्यू एड हमारे पिता के पेशा हमें जावो ना, पौधिक व्यवसाय हमें जावो ना, बस जी सब्सिस्टेंस दिए हमारे के एक बार जो एनएचए शेड्यूल में कर बोना, तो ना हमें जेंटलमैन है, जेंटलमैन हमारे सब शो में माता रखता है, भातों मारा जाए शीतों में, ताई हमारे जेंटलमैन हो और मानोशिकता इंग्लिश जो हमारे मुद्दे दिए गए चिलो, बंगाल मुद्दे शेख मुजीबुर रहमान शेख, ओपनी वैशिक मानोशिकता जाके बेर करे आना जुन्नो, के जेंटलमैन के लिए थे के हमारे के बेर करे आना जुन्नो है किंतु कर्मो, शंक्षिष्टो, विज्ञान, शंपोर्कितो, शिक्षा व्यवस्था शिष्टी जुन्नो, ऐ जे राजनीतिक तादें जेतु लेजिटिमेसी चिलो ना मानुष की खुशी को राज्य में कस्टक कर चुके किंतु आपने आपना जायगा थे के अवश्य ही अवश्य ही और मोदकों हो आर चुन्नो आमादें के नानान विषय स्किल ने आर क्षेत्रे अवश्य ही मनोजगी होते होंगे हमरा विदेशी देखे थी जे हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिट शेर जो भी कोनो पार्ट टाइम काज ना करे, कोनो बोरो प्रोतिष्ठान ताके चाकरी दे नी बना, क्या नो? तो ऐसे तो प्रचुर तो एरोगेंट हो, शेर तो ऑर्डर ने वाशिक बने, शेर तो एक ता शिक्षक से बोरो रैंकिंग एंड विश्व विद्यालय पोरे छे, तातो ऑर्डर ने वाल मतलब मनोशिक्षता सिस्टोइने, के छे जुदी the communication skill is good enough. So the manager can say, do this, he is able to perform that task. That's very important. So the employer wants to see work experience. If you want to see the work experience, you want to see the work experience, you want to see the work experience, you want to see the work experience. 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 Articles to students should be hope. And they, हमरा जो भी बोली, हमारे लोग कल दिन परसों में बोलने टोन्नी गिरी करा चुके होले हो, हमारे अवश्य ही शे कारों शौजु की तरह नहीं आर्टिकल होता है। इंजीनियर होले, राजमिस्त्री थे क्यों शिक्षा होले? डॉक्टर होले, हमरा देखे थी, उन्नो तो बिश्चे नार्स देर जे स्किल, शेटा देखा जाए जे तार पेशेंट क अमार माकिने अभी चेन्नई तक का ऑपरेशन जो नहीं दिया थी, नार्स डिसाइड कर चुका तार पाल्मोनरी फंक्शन देखे, तार वेंटिलेटर सपोर्ट की रेडी थक देगी थक देगी। तो कौन सर्जन? शे वन ऑफ़ द टॉप सर्जन। इंडिया पे खाली छात्र जनास से शे सर्जन। शे नार्स के बोल लो, सिस्टर इट्स योर कॉल, पेशेंट कर तार चाहिए अभिग्रह तार शे सीनियर नर्स चाहिए अभिग्रह तक कारण है, तो ए जे एक तर विषय, आमादे देशो एक तर अवश्य ही मानोचिक तर आमादे आम तो हबे, जेकरे हमरा उच्चो जे एरोगेंट मानोचिक तर जाते आमादे ना होए ग्रेजुएट दे, वी हैव टू लर्न फ्रॉम लाइफ, वी हैव टू लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ ताहोले अमी डॉक्टर होगा तो विदेशी अमी काज करते जेते पड़ो। पौधी विदेशी देश भारते मोद्दो प्राप्त है चाहिए बेशी लोग आरोपी भाषा का था बोले। हमरा ऐसे शुद्ध मात्रों केरात पुत्री की तरी। हमी निजों केरात पुत्री की तरी छोटे बाला अंशनान को रची मखरास शिक्षी शुंदर भावे तेलवात करते पड़ता। दूसर
প্রায়োগিক বিষয় অ্যাপ্লাইড ভ্যালুটা আমরা যদি এই দেশে এত মানুষ আমরা আরবি শিখেছি আরবি যে যেমন লোকটা সরকারে তেলোয়াত করতে শিখেছি কিন্তু সেটা যদি ভাষা হিসেবে আমরা শিখতে পারতাম পুরো মধ্যপ্রাচ্যে আমার সন্তানরাই কিন্তু রাজত্ব করত সেটার সুযোগটা আমরা হাত ছাড়া করেছি আমরা সুযোগটা হাত ছাড়া করছি ফিলিপিন্সের লোক নিরানব্বই শতাংশ সেখানে ক্রিশ্চান তারা তো আরবি ভাষাটাকে ভাষা হিসেবে শিখেছে ভারতে আরবি ভাষাটাকে ভাষা হিসেবে শিখেছে আমি পবিত্রতার খাতিরে শুধুমাত্র আমরা তেলোয়াত করতে শিখেছি আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন আমাদের ক্ষমা করে দিন এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার জন্য আর তিনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া হওয়ার জন্য কিন্তু আপনাদের সেই সুযোগটা আছে অনেকেই আরবি ভাষা তেলোয়াতের জন্য শিখেছেন সহজেই সেটা শিখে নিতে পারবেন একটু আরবি ইউনাইটেড নেশনের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম কিন্তু আরবি ভাষা জাতিসংঘের প্রচুর চাকরি আছে যেখানে আমাদের সন্তানরা চাকরি করতে পারত যদি আরবি ভাষাটা শিখতে পারত ফ্রেঞ্চ আমাদের জাপানে প্রচুর এখন জনসংখ্যার ঘাটতি ইউরোপে জনসংখ্যার ঘাটতি তারা আমাদের দক্ষ হোয়াইট কলার ওয়ার্কার নিতে চান ব্লু কলার ওয়ার্কার নিতে চান কিন্তু আমি যদি ভাষায় পিছিয়ে থাকি তাহলে আমাদের কিন্তু এই পিছিয়ে থাকাই হবে চাকরির উদ্দেশ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আর আমি একটা জিনিস খুব কম বলি উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়টা একটু আমি কম বলি কারণ উদ্যোক্তা হতে গিয়ে কি কষ্ট পুঁজি সংগ্রহ করা কি টাফ আমাদের নতুন জেনারেশনকে বলি যে যান যান কালকে আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হন উদ্যোক্তা হন আমি এটা বলতে চাই না কারণ আমি সেই জেনারেশনের অংশ হিসেবে আমরা জানি ব্যাংক পাঁচ লাখ টাকাও আমাদেরকে লোন দেয় না এটাই হচ্ছে বাস্তব এখন আমি যদি সারাদিন চপিও আপনি সবাই মিলে উদ্যোক্তা হন আপনাকে কে টাকা দেবে টাকা দিবে যার রেঞ্জ রোভার গাড়ি আছে তাকে মার্সিডিস কেনার জন্য ব্যাংক টাকা দেয় যার মার্সিডিস গাড়ি আছে তারা রাউস রাইস কেনার জন্য ব্যাংক টাকা দেয় ব্যাংক আমাদেরকে কোনো টাকা পয়সা দিবে না আমাকে ব্যাংক পাঁচ লাখ টাকা ক্রেডিট কার্ডও দেবে ব্র্যাক ব্যাংক তারপরে যখন সরকারের মন্ত্রী হয়েছে বিশ লাখ টাকা ক্রেডিট কার্ডের জন্য এসে হাজির হয়েছে কেন সে জানে আমি যদি ডিফল্টার হয়ে নির্বাচন করতে পারবো না খুব ভালো করে জানে তো ওই জন্য সে কিন্তু তখন বিনা সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট এই যে ক্রেডিট কার্ড দিতে আসছে বাস্তবতাটা হচ্ছে এটাই আমাদের দেশে বেশিরভাগ পুঁজি আমার জনগণের যে সঞ্চিত অর্থ ন্যাশনাল সেভিংস সেটা গুটি কয়েক ব্যবসায়ী বিনিয়োগের নাম করে তাদের হাতে যাচ্ছে আমার সাধারণ মানুষ সাধারণ উদ্যোক্তারা সেই ব্যবসা পাচ্ছে না সেই পুঁজি পাচ্ছে না এখন আমি পাঁচ লাখ টাকায় পেলাম না আমি পাঁচ কোটি টাকার ব্যবসা করবো কোথা থেকে সেটাই বাস্তবতা তাই আমরা বলবো সেই পুঁজির দিকে দেখে থাকলে হবে না আমরা নিজেরা যদি দক্ষ হই এবং সহযোগিতা নিয়ে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে আমি যদি একটা প্রপার কাজের উদ্দেশ্যে যদি আমি একটা কর্মদক্ষ হয়ে যদি আমি নিজেকে এমপ্লয়েবল করি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট তো সম্ভব সেলফ এমপ্লয়মেন্ট তো সম্ভব যদি এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড স্কিল এবং এক্সপিরিয়েন্স আমি অর্জন করতে পারি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সম্ভব না যদি স্কিল নলেজ এক্সপিরিয়েন্স আমার না থাকে এই বিষয়গুলোর দিকে আপনারা ভাববেন এবং আমি মনে করি এই অঞ্চল প্রত্যন্ত শব্দটা আমি পছন্দ করছি না চন্দনাইস এখন টানেল হওয়ার পরে এবং আমাদের এই যে ব্রিজ হওয়ার পরে খুব কাছাকাছি আপনারা বিশ্ব নাগরিক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন সারা বিশ্ব আপনার জন্য চ্যালেঞ্জ এবং সেখানে মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এম এটস ও সাবেক উপাচার্য এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর এ কে আজাদ চৌধুরী স্যার বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ডক্টর বিশ্বজিৎ চন্দ্র উক্ত ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডক্টর এ এফ এম আলমগজের ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আমার বাবা সকল এবং এই অনুষ্ঠানে মেইন যে যাদেরকে নিয়ে আজকে আয়োজন ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নমস্কার আদাব ও শুভ অপরাহ্ন আমি খুব বেশি সময় নেব না আমার ছোটোকালে আমার বাবার থেকে শুনার দুটা গল্প বলেই আমি শেষ করব একটা হচ্ছে দেখেন অনেকেই বলছে যে মাসিক বেতন মাসিক বেতনের গল্পটা আসলে আসলো আমরা আমার বাবার থেকে শুনেছি উনি যখন বুয়েটে পড়ত তখন ওনার প্রতি সেমিস্টারে ওনার রেজাল্টটা উইথাইল থাকত কারণ উনি টিউশনই করে পড়াতো এবং টিউশনের বেতনটা যে তারিখে পেত তার আগে রেজাল্টটা বের হতো সো যেহেতু টিউশনের বেতন পাওয়ার পর জমা দেওয়ার পর ওনার রেজাল্টটা দেওয়া হতো সেটার জন্য ওনার রেজাল্টটা সবসময় বিথাইল থাকত কিন্তু শেষের সেমিস্টারে গিয়ে উনি ওনার মাকে মানে আমার দাদিকে যার নামে প্রতিষ্ঠান তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে এবার যেন বেতনটা একটু টাইম মতো দেওয়া হয় তাহলে রেজাল্টটা উইথাইল থাকবে না উনি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবে তো তখন যেটা করা হয়েছিল আমাদের 
পৈতৃক সম্পত্তি মানে ওনার পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে শেষের বেতনটা নেওয়া হয়েছিল যাতে অন টাইম বেতনটা দিতে পারে এবং অন টাইম উনি চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে তো আমার এটা বলার কারণটা হচ্ছে আমার বাবার তখন মনে হয়েছে যে মাসিক বেতন না হলে ওনারই এলাকার ছেলে মেয়েরা ওনারই সেম জীবনের এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এটার জন্যই আপনার ইয়ে মাসিক বেতনের পলিসিটা নেওয়া হয়েছিল আর আমি আসলে এই ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ জানাই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আপনারা ইতিহাসটা হয়তো বা অনেকেই জানেন না দুই হাজার এক সালে যখন প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এই জায়গাটা ছিল একটা তোর মুচকে এই তোর মুচকেতে আমার বাবা একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন এখানে একটা বিদ্যালয় করবেন আমি জানি না এই ধরনের স্বপ্ন আমাদের পরিবারে আর কেউ সাহস করবে নাকি এবং এখনো করে নাকি অন্তত আমার পক্ষে এটা সম্ভব না কিন্তু উনি এই স্বপ্নটা দেখে জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে গিয়ে যখন দিয়েছিলেন তখন কিন্তু এখানে আওয়ামী লীগ আমলের যে সুন্দর ব্রিজ দেখছেন বা কর্ণফুলি টানেল দেখছেন সেগুলো কিছুই ছিল না একটা ভাঙ্গা কাঠের ব্রিজ ছিল যেটা নেদারল্যান্ড থেকে আমরা বিজ্ঞান হিসেবে পেয়েছিলাম সেটা মনে হয় লাগিয়ে দিয়েছিল এখান থেকে আসতে দু ঘন্টা লাগতো চট্টগ্রাম থেকে চন্দনাইশ সেই জায়গায় জননেত্রী শেখ হাসিনা আমার বাবা এই যে স্বপ্ন এখানে একটা বিদ্যানগর করবে আমার মনে হয় জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার একটা লোকও তৈরি করেছে দুই হাজার আঠেরো সালে একটা স্লোগান গ্রাম হবে শহর আপনার মনে হয় শুনেছেন এই গ্রাম হবে শহরের স্বপ্নটা মনে হয় দুই হাজার সা দুই হাজার সালেই জননেত্রী শেখ হাসিনা আমার বাবাকে এই দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিল যে চন্দ্রনাইশকে আপনি শহর করে দেখান এবং আমি মনে করি না যে আমাদের বিজেপি জাস্ট এখন প্রান্তিক কোনো আমাদের এখানে কোনো ছাত্র প্রান্তিক বা আমাদের এই শহর আমরা এখনো শহরের থেকে অনেক দূরে গুলশান থেকে মতিঝিল যেতে কিন্তু এক ঘন্টা লাগে চট্টগ্রাম শহর থেকে কিন্তু এখানে আসতে চল্লিশ মিনিট লাগে না তাহলে আমরা কিন্তু শহর থেকে খুব বেশি দূরে না আমরা যারা আপনারা যারা বিদেশে গিয়েছেন জানেন হংকংয়ে কিন্তু ওয়ান সিটি টু টাউন বলে একটা কথা আছে আমরা কিন্তু এখন একটা টাউনের আমরাও টাউনের অন্তর্ভুক্ত আমরা বাইরে কেউ না দেখুন আপনারা অনেকেই কিন্তু এখন চাইলে প্রতিদিন চট্টগ্রাম শহর থেকে এসে পড়তে পারে আমি আর একটা লোকের কথা বলি নামটা আমি ঠিক লাস্টে বলবো যার জন্ম চন্দ্রমাইশে উনি কাঞ্চননগরে জন্মগ্রহণ করে কাঞ্চননগরে একটা স্কুলে পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল পড়ছে আপনার কলেজ স্কুলে তারপর পড়েছে বুয়েটে তারপর পুরো দুনিয়া ঘুরে এসে চন্দ্রনাইশে একটা ইউনিভার্সিটি করেছে তাহলে একটা ইঞ্জিনিয়ার আশ্রয় অর্জন যদি সেটা করতে পারে কোন দুই হাজার সালে আপনারা সবাই আমি মনে করি আপনারা এক একজন ইঞ্জিনিয়ার আস্তার দিন হয়ে দেশকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারবেন কারণ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জননেত্রী শেখ হাসিনা আপনাকে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা দিয়েছে আমি বক্তব্য নির্ধারিত করবো না তবে একটা কথা বলবো আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রীকে কারণ উনি ওনার নানার বাড়িতে এসেছেন ওনার সঙ্গে আমার অনেক উনি বলেছেন উনি ওনার সঙ্গে আমার অনেক সিমিলারিটি আছে আমরা একই ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি আবার দুজনই ব্যারিস্টার দুজনই আইনজীবী কিন্তু দেখেন উনি কিন্তু আইনজীবী আমার মতো স্বার্থপর টাইপের লোক না আমি আইনজীবী হয়ে কিন্তু নিজে প্র্যাকটিস করে নিজে আখের গুছানোতে ব্যস্ত উনি কিন্তু দেশকে সেবা করায় উনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দেশকে সেবা করছে ঠিক তেমনি ডায়াসা যারা আছেন আমাদের শ্রদ্ধের ভাজন ডক্টর এগে আজাদ চৌধুরী দেশকে সেবা করে যাচ্ছেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য তিনিও কিন্তু দেশকে সেবা করে যাচ্ছেন আমার একটাই অনুরোধ থাকবে আপনারা নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলেন যাতে আপনারা দেশকে সেবা করে যেতে পারেন কারণ দেশকে সেবা করলে এমনিতেই আপনার নিজের কিন্তু আখের এমনিতে গুছায় যাবে আপনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে এমনভাবে গড়ে তুলেন যেমন আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে ওনার আপনার বিভিন্ন সার্টিফিকেশন কোর্স করতে তো বিভিন্ন সার্টিফিকেশন কোর্স করে আপনি নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেন যাতে আপনি নিজেও একজন অ্যাসেট হন যাতে আপনাকে কেউ বাদ দিতে না পারে যাতে যাতে চট্টগ্রাম শহরের যে চাইনিজ বা ইন্ডিয়ান যে বিদেশি যে কর্মচারী আসছে বা যা এমপ্লয়ি আসছে ফরেন এমপ্লয়ি তাদেরকে আপনারা রিপ্লেস করতে পারেন যাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও সেভ হয় কারণ এরা তো এসে এখান থেকে টাকাটা নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে আপনারা যদি সেই জায়গাগুলো নিতে পারেন তাহলে দেশ অনেকভাবে সমৃদ্ধ হবে তো আমার একটা অনুরোধ থাকবে আপনারা নিজেদেরকে এমনভাবে করে তুলেন যাতে আপনারা নিজেদেরকেও নিজেদেরও যেন ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারেন এবং দেশেও ডেভেলপ করতে পারেন আমি সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই যে কষ্ট করে ঢাকা থেকে এসেছেন 
ঢাকা থেকে আসাটা কঠিন আবার শহর থেকে এসে তাদের জন্য তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাই আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা বারবার আসবেন কারণ আপনারা আসলে আমাদের ছাত্ররা অনুপ্রেরণা পায় এবং আপনাদের অনুপ্রেরণা আপনাদেরকে দেখেই কিন্তু শিখবে কারণ রোল মডেল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি দেখবেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমরা যারা বিদেশে পৌঁছে আমরা দেখেছি বিভিন্ন মানুষ এসে বিভিন্ন স্পিচ বা টক দিয়ে যায় মোটিভেশনাল টক দিয়ে যায় আপনাদের থেকে মোটিভেশনাল স্পিচ পেলে আমাদের ছাত্ররা আরও অন্যভাবে বিকাশিত হবে আপনারা হয়তো বা জানেন না কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা কিন্তু এখন টেলিটকের মার্কেটিং হ্যাড আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা কিন্তু বড় বড় ব্যাংকে বড় বড় পদে আছেন আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা কিন্তু জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছে হাইকোর্টের লয়ার আছে আমাদের ছাত্ররা কিন্তু বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে আমরা কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছি তাই আমাদের ছাত্ররা এখানে যারা আছে আমি বিশ্বাস করি টুডে ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অফ ইয়ার রেস্ট অফ ইয়ার লাইফ আজকে থেকে আপনাদেরকে সার্টিফিকেট যেটা দেওয়া হয়েছে সেটাতে কিন্তু আপনাদেরকে একটা সনদ দেওয়া হয়েছে নিজেদেরকে গড়ে তোলার জন্য দেশকে গড়ে তোলার জন্য আমি আশা করব আপনারা সেইভাবে আগিয়ে যাবেন পরিশেষে আমি যাদের তিনি আজকে আয়োজন আমি আশা করব আমরা সবাই ওনাদেরকে করতালি দিয়ে ওনাদের সফলতাটাকে আজকে আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাব আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়িত করতে চাই না আমি প্রেস মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং আমাদের সকল অতিথিবৃন্দকে আবারও অশেষ আন্তরিকতা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বাংলা অনেক ধন্যবাদ ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত সদস্য গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপি মহোদয়কে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন দু হাজার তেইশের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করবার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের চান্সেলার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি রাষ্ট্রপতি ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলারের প্রতিনিধি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ